আসসালামু আলাইকুম শীতে খালি ঘুম আসে ভাই পড়তে ইচ্ছা করে না ভাই এই শীতে কষ্ট করবেন পরবর্তী শীতে ইউরোপ থাকবেন বুঝছেন আমেরিকা থাকবেন শীতে ঘুমকে কষ্ট করে হইলেও বিদায় জানাইতে হবে এই শীতে কষ্ট করে শীতকে হারাম করে দেন তাহলে পরবর্তী শীতে অনেক বেশি আরাম আয়েস করতে পারবেন চলেন আজকে যারা নতুন আছেন তাদের জন্য একটু বলে দেই আমাদের যে প্রোগ্রাম চলছে আজকে আঠারো নম্বর ক্লাস এভাবে চলতে থাকবে অনেক দিন যাব চলতে থাকবে ইনশাল্লাহ তো আমাদের যে প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামে এক থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে যে ক্লাসগুলা মিস করছেন এই ক্লাসগুলো আপনি কোথায় পাবেন এক থেকে আজকে আঠারো নম্বর ক্লাস তার মানে আপনি এক থেকে সতেরো নম্বর ক্লাস করছেন যারা আজকে নিউ তারা আমাদের ফিজাইলস এর ইউটিউব চ্যানেলে আসবেন এই যে ফিজাইলস ইউটিউব চ্যানেল এখানে আসার পর দেখবেন এই জায়ের জিরো টু হিরো গাইডলাইন নামে একটা প্লে লিস্ট আছে এই প্লে লিস্টে এক থেকে সতেরো পর্যন্ত সবগুলা ক্লাস দেওয়া আছে সিরিয়ালে দেখবেন এই যে এক দুই তিন এই যে সিরিয়ালে দেওয়া আছে আমাদের অফিসিয়ালি যে পোস্ট আপলোড করা হয় বা কখন কি হচ্ছে অফলাইন অনলাইন তারপরে ফ্রি ব্যাচের আপডেট গুলা প্রাইভেট ব্যাচের আপডেট গুলা সব আপডেট পাবেন হচ্ছে আমাদের এই যে ফিজাইল যে পেজটা এই যে সাড়ে ছয় হাজার ফলোয়ার আপনারা সবাই এইখানে পাবেন যেমন একটু আগে যে বললেন যে জুমের লিঙ্ক এই দেখেন এই দেখেন জুমের লিঙ্ক দেওয়া দেখছেন লাইভ ক্লাস লিঙ্ক জুম এই যেটাতে ক্লিক করলে আপনারা জুমে প্রবেশ করতে পারবেন এরপরে আজকে যে আমাদের লাইভ হচ্ছে যে লাইভ হচ্ছে এখানে নোটিস একটু আগে নোটিস দিয়েছিলাম যে আজকে রাত দশটায় এই যে ক্লাস হবে রাত দশটায় ক্লাস হবে এই যে নোটিস পাবেন এখানে আর আচ্ছা আমরা যে যে সতেরোটা ক্লাস করালাম এই সতেরোটা ক্লাসের প্রতিটা ক্লাসে কিছু না কিছু হোমওয়ার্ক থাকে কেন হোমওয়ার্ক গুলা কেন থাকে কারণ হোমওয়ার্ক দেয়া হয় যাতে আপনারা কাজগুলো করে জমা দিলে কাজগুলা যদি করে জমা দেন আপনাদেরকে ইন্টেনসিভ কেয়ার গ্রুপে অলরেডি দুইটা গ্রুপ হয়েছে একটা গ্রুপের কাজ স্পিকিং মক নিছি সেকেন্ড গ্রুপের স্পিকিং স্পিকিং মকটা খুব দ্রুত নিয়ে নিব তো এই যে কাজগুলা সাবমিট করলে ফ্রিতে তো ব্যাচ অফার করছি আপনাদেরকে দিচ্ছি সেবা প্লাস হচ্ছে আবার ফ্রিতে স্পিকিং মক নিব প্লাস প্রত্যেকেরই একদম অ্যাটলিস্ট হলেও একটা রাইটিং চেক করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো এই কাজগুলো সাবমিট করতে হবে প্রতিটা ক্লাসেই হোমওয়ার্ক দেয়া হয় তো এই যে যে কাজগুলো সাবমিট করবেন কোথায় এই যে দেখেন এখানে ছাব্বিশ হাজার আয়েলস প্রিপারেশন গ্রুপ ফিজাইলস এখানে ছাব্বিশ হাজার মেম্বার আছে এই ছাব্বিশ হাজার মেম্বারে এই গ্রুপটাতে কাজগুলো সাবমিট করবেন যেমন দেখেন এই যে কাজগুলো সাবমিট করছে আপু ওই যে স্পিকিং মাই কিউ কার্ড ইজ ডিসক্রাইব এ সাকসেসফুল বিজনেস পারসন ইউ নো দেখছেন এই যে সাবমিট ওয়েল देयर আর এরপরে এই যে এই যে এই যে আপু এই যে আপু আসসালামু গুড আফটারনুন এই যে আপু কাজ সাবমিট করছে এই যে এই যে হোমওয়ার্ক সাবমিট করছে ওগুলা সে স্পিকিং সাবমিট করছে আর এখানে এই যে হোমওয়ার্ক দেখছেন এই যে এই যে যে ফ্রি আয়েলস যে পোস্টটা পাচ্ছেন এখানে এগুলা প্রতিদিন রবি মঙ্গল বৃহস্পতি ক্লাস হয় কালকে শুক্রবারে আমাদের গ্রামারের টেন্সের উপর ক্লাস হবে কালকে শুক্রবার আমাদের টেন্সের উপর ক্লাস হবে স্পিকিং এর ভিডিও গুলা নিজের ভিডিও নিজে করবেন স্পিকিং এর নিজের ভিডিও নিজে করবেন এতে হচ্ছে আপনার কিলাভ হবে আপনার মুখের জড়তা গুলো আপনি নিজে দেখতে পারবেন তো স্পিকিং এগুলা কাজগুলো করবেন এই যে দেখেন ভিডিও দেখেন এই যে ভিডিও করছে দেখেন এই যে সবাই স্পিকিং ভিডিও করছে দেখছেন সবাই স্পিকিং ভিডিও করছে তো আপনি কেন ওয়েট করতেছেন বলেন এই যে স্পিকিং ভিডিও করছে সবাই বুঝতে পারছেন এগুলা দেখবেন এগুলা দেখে নিজেও অনুপ্রাণিত হবেন অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেও স্পিকিং করবেন এই যে আপরটা দেখেন আঠারো নম্বর ক্লাস আর আঠারো নম্বরের ক্লাস ক্লাসে কি আছে 
রিডিং ক্লাসে সেন্টেন্স এন্ডিং আগামী রবিবারে ক্লাসটা হবে ইনশাআল্লাহ মেবি আপনার কিউ কার্ড এ গিয়ে স্পিকিং এর ফলো আপ কোশ্চেন নিয়ে ফলো আপ কোশ্চেন অ্যানসার গুলো কিভাবে করতে পারি এক্সপ্রেশন গুলো কিভাবে শো করব কি কি ধরনের এক্সপ্রেশন শো করা যাবে এই ধরনের উপরে ক্লাস হবে হচ্ছে আগামী রবিবারে আপনার স্পিকিং ফলো আপ কোশ্চেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস তো আজকে হচ্ছে সেন্টেন্স এন্ডিং এর উপরে ক্লাস হবে তো সেন্টেন্স এন্ডিং কি জিনিস তা জানবো প্লাস হচ্ছে আমরা কোন বই থেকে দেখা উচিত আমরা এগারো রে কি করতেছি মানে এগারো রে ধুলাই দিচ্ছি তো আমরা এগারো তেই দেখবো আগে যে এগারো তে আমাদের ই আছে কিনা সেন্টেন্স এন্ডিং আছে কিনা এগারো রে যা আছে এগারো সব এ টু জেড কমপ্লিট করে ফেলবো যাতে এগারোর আর কিছু বাকি না থাকে সব পাবেন এগারোর যা আছে দুনিয়ায় এগারোর সব আমাদের চ্যানেলে আছে টেস্ট ফোর প্যাসেজ টু আচ্ছা এটা হচ্ছে এটা আচ্ছা হ্যাঁ এখানে আছে দা অডিয়েন্স রেসপন্স টু ডিফারেন্ট পার্টস অফ ফিল্ম এখানে তিনটা আছে চলেন এই তিনটা করি এরপর আবার দরকার হয় আমরা ইসে চলে বারো তেও একটা দুইটা দেখাই বারো থেকে একটা দুইটা দেখলাম সমস্যা নাই তো এইটা হচ্ছে সেন্টেন্স এন্ডিং তো সেন্টেন প্রথমে জানা দরকার সেন্টেন্স এন্ডিং জিনিসটা কি সেন্টেন্স এন্ডিংটা আসলে কি জিনিস আয়ার্সের রিডিং পার্ট এটা কি সেন্টেন্স এন্ডিংটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আমরা নাইন টেন এ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স পড়েছি না আপনারা যারা রিসেন্ট যারা পাশ করছেন তাদের অনেক বেশি মনে আছে যারা অনেক আগে পরীক্ষা দিয়েছেন তারা হয়তো বা ভুলে গেছে সেন্টেন্স এন্ডিং হচ্ছে আপনার কমপ্লিটিং সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা অংশ দেয়া থাকবে আর একটা অংশ আমাদেরকে বানাইতে হইতো আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট বা এসএসসি পরীক্ষা দিছি তখন একটা অংশ দেয়া থাকতো যেমন কি দেয়া থাকতো এটা যেমন ধরেন দেয়া থাকতো কি এরকম থাকতো যে আপনার ইট ইজ হাই টাইম বলা থাকতো না মনে আছে আপনাদের যে ইট ইজ হাই টাইম কার কার মনে আছে এটা ইট ইজ হাই টাইম দিয়ে তারপরে কি গ্যাপ থাকতো কার কার মনে আছে এটা বলেন এই যে ফুল স্টপ থাকতো ইট ইজ হাই টাইম এটা কি হবে বলেন এটার অ্যান্সার কি হবে জি স্যার আছে ঠিক আছে এটার অ্যান্সার বলেন ইট ইজ হাই টাইম পরে টুক বলেন ইট ইজ হাই টাইম টু ডু দ্য ওয়ার্ক আচ্ছা আর কেউ থাই টু গিভ আপ স্মোকিং হ্যাঁ ইট ইজ হাই টাইম টু স্টাডি এই তো সবাই তো পারতেছেন টু প্লাস ভি ওয়ান ইট ইজ হাই টাইম তারপরে কি ইট ইজ হাই টাইম উই স্টাডিড হার্ড এখানে আমরা কি ইউজ করতাম ইট ইজ হাই টাইম উই উই চেঞ্জ আওয়ার হ্যাবিট कमप्लीटिंग सेंटेंस छम भाव এইখানে দেখেন আমাদের যে এই যে এই যে যে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা এটা হচ্ছে অনেকটা ওই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের মতো আপনার একটা পার্ট দেওয়া থাকবে আর একটা পার্ট আপনাকে বের করতে হবে তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে আপনাদের যেমন নাইন টেন বা ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে একটা অংশ কি অতিরিক্ত অংশটা আপনাকে বানাইতে হইতো বাট এখন আপনাকে বানানো লাগবে না এখন হচ্ছে আপনি দেওয়াই থাকবে জাস্ট ইউজ করে বসাই দিবেন দেওয়াই থাকবে এখানে বুঝতে পারছেন কাজি মাহা মহা উই চেঞ্জ আওয়ার মাইন্ড উই চেঞ্জ ইডি হবে উই চেঞ্জ আওয়ার মাইন্ড ইডি দিতে হবে ভাইয়া প্রথমে আমরা এটা দেখলাম দেখার পরে আমরা চিন্তা করলাম যেটা কি জিনিস এটা হচ্ছে কম্পিউটিং সেন্টেন্স এর মতো এখন এখানে তিনটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এই তিনটাকে সম্পূর্ণ করতে এটা অসম্পূর্ণ মানে এখানে কিছু একটা যোগ হবে এবং কি যোগ হবে এখানে যোগ হবে হচ্ছে এই যে দেখেন এই যে কটা আছে ব্রাকেটের বক্সের মধ্যে পাঁচটা এই পাঁচটা থেকে তিনটার জন্য তিনটা হবে কি বলছে কমপ্লিট ইচ স্টেট সেন্টেন্স ইচ সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে বলছে উইথ দ্য কারেক্ট এ টু ই বিলো 
এই এ থেকে ই পর্যন্ত যারা আছে এইখান থেকে যে কোনো তিনটা এই তিনটার জন্য আমাদেরকে ইউজ করতে হবে এখন আমরা বুঝবো কিভাবে যে কোনটার জন্য কোনটা হবে এই জন্য আমাদেরকে প্যাসেজে যেতে হবে কি করব আমরা প্যাসেজ যাব তো প্যাসেজটা কি নামে অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য ফিল্ম সাউন্ড এটা হচ্ছে প্যাসেজ তাহলে এই প্যাসেজ থেকে আমাদের এই অ্যান্সার গুলা খুঁজে বের করতে হবে এখন কথা হচ্ছে আমরা খুঁজে কিভাবে বের করব কারণ এটা কোথায় আছে ইট ইজ হাই টাইম ইউ লুক দ্য খোর্স নাহিদ শিকদার ইউ ঠুক ও সরি সরি লুক বলে ঠুক ঠিক আছে ঠিক আছে নাহিদ সরকার ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন হচ্ছে কি এখন এইখান থেকে আমাদের দু একটা কিওয়ার্ড যেটা মার্কিং করতে হবে কেন কারণ এটা কোথায় আছে আমাদের খুঁজে বের করা লাগবে প্যাসেজে কোথায় আছে এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে তো খুঁজে বের করার জন্য আমাদেরকে এই যে এই যে অপশান এই অপশান গুলো আপনারা পড়তে পারেন অপশান গুলো জাস্ট একটা দিকে কিওয়ার্ড মার্ক করে রাখলে অনেক সময় আছে এটা পড়তে গিয়ে যেটা মনে হবে দেখে আমরা মার্ক করতে পারবো আমি দেখাই দিব কিভাবে মার্ক করতে হবে আর প্যারাফ্রেজিং মাস্ট কত হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং মাস্ট কোয়েশ্চেন এ কি আছে প্যাসেজে কি আছে মনে রাখবেন এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন হ্যাজ আ প্যারাফ্রেজ এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন হ্যাজ আ প্যারাফ্রেজ সো কোয়েশ্চেন প্যারাফ্রেজ এবং প্যাসেজের প্যারাফ্রেজ কি আছে এটা বুঝতে হবে আমাদেরকে এবার চলেন প্রথমে চব্বিশ নম্বর আশা করি সবাই আমার কথা বুঝছেন তো এখন এখানে কি আছে দা অডিয়েন্স এস রেসপন্স অডিয়েন্স এস রেসপন্স এর মানে কি কি বুঝায় মানে অডিয়েন্স এর প্রতিক্রিয়া যখন অডিয়েন্স মানে কি আমরা একটা গান শুনলে কি করি প্রতিক্রিয়া দিই না গানটা অনেক সুন্দর গানটা ভালো একদম ভালো লাগে নাই কি গান দিছে এটা তো এরকম বলি এটা হচ্ছে অডিয়েন্স এর রেসপন্স টু ডিফারেন্ট পার্টস অফ ফিল্ম ফিল্মের যে বিভিন্ন পার্টস থাকে ফিল্মের কি অনেকগুলো পার্ট থাকে না ফিল্মের বিভিন্ন পার্ট থাকে যেমন ফিল্মের গ্রাফিক্স ডিজাইন একটা পার্ট ফিল্মের সাউন্ড কোয়ালিটি একটা পার্ট ফিল্মের ক্যারেক্টার একটা পার্ট ফিল্মের আপনার কি বলে এটাকে অ্যাক্টিং একটা পার্ট ফিল্মের মানে দৃশ্যগুলা সিনারি গুলা তারপরে সাইড গুলা এগুলো একটা পার্ট এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে এক একটা পার্ট ফিল্মের তো অডিয়েন্স যে রেসপন্সটা এই ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ফিল্মের ক্যান বি কন্ট্রোল কি করা যেতে পারে কন্ট্রোল করা যেতে পারে অর্থাৎ বলতে যাচ্ছে আপনি কিভাবে একটা ছবির প্রতি মানে প্রতিক্রিয়া করবেন ছবিকে দেখে কমেন্ট করবেন এটা নাকি কন্ট্রোল করা যেতে পারে তো কিভাবে কন্ট্রোল করা যেতে পারে তো এইখানে দেখেন অডিয়েন্স এস রেসপন্স টু ডিফারেন্ট পার্টস অফ এ ফিল্ম ক্যান বি কন্ট্রোলড ক্যান বি কন্ট্রোলড দিলাম তো এখানে সাবজেক্ট কি বলেন তো সাবজেক্ট হচ্ছে অডিয়েন্স রেসপন্স এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে অডিয়েন্স রেসপন্স তো অডিয়েন্স রেসপন্স হোয়েন দা অডিয়েন্স লিসেন্স টু দ্য ডায়লগ এইবার এই যে আমরা এই প্রথমটা মার্ক করলাম তাহলে প্রথমটা কি কি মার্ক করছি প্রথমটা মার্ক করছি আমি দুইটা জিনিস এখানে এটা মুছে দেই প্রথমটা মার্ক করলাম কি রেসপন্স অডিয়েন্স রেসপন্স ক্যান বি কন্ট্রোল এতটুকু আমি মার্ক করলাম ওকে ডান দ্বিতীয়টা যান দ্বিতীয়টা কি বলছে এটাকে মুছে দেই দেখি এটা এটা থাকা দরকার আচ্ছা দ্বিতীয়টা কি বলছে দেখেন দ্বিতীয়টা বলছে দ্য ফিলিংস অ্যান্ড মোটিভেশন অব ক্যারেক্টার বিকাম ক্লিয়ার তো এখানে কি জিনিস এখানে কিওয়ার্ড কি ফিলিংস অ্যান্ড মোটিভেশন যদিও এগুলো কি হইতে পারে প্যারাফ্রেজ হইতে পারে ফিলিংস অ্যান্ড মোটিভেশন অব ক্যারেক্টার বিকাম ক্লিয়ার কখন ক্লিয়ার হয় আমাদেরকে বের করতে হবে তো প্রথম দুইটা আমরা মার্ক করলাম এবার হচ্ছে কি করব জানেন এই যে যে এখানে যে আমাদের পাঁচটা আছে এই পাঁচটা সম্পর্কে আমরা একটু কিওয়ার্ড মার্ক করে যাব যদিও অনেকে বলবে এটা মার্ক করা লাগবে না আপনি হচ্ছে কি করবেন আচ্ছা আপনি হচ্ছে স্যার এটা কি জিটি স্টুডেন্টদের জন্য হেল্প হবে হবে না কেন সবই হবে জিটি আর একাডেমিক এর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সেম কোয়েশ্চেন একই থাকে শুধু প্যাসেজ একটু ভিন্ন থাকে সমস্যা না আপনি করেন আপনার জন্য উপকার হবে বুঝতেছেন প্যারাফ্রেজ দেখতে পারবেন এখানে আমি প্যারাফ্রেজ দেখাবো প্যারাফ্রেজ গুলো আপনাকে হেল্প করবে বুঝতে অনেকটা তো এখন দেখেন কি বলছে ওয়েন অডিয়েন্স লিসেন্স টু দা ডায়লগ তার মানে কি লিসেন্স কি অডিয়েন্স কি লিসেন্স ডায়লগ তাহলে ডায়লগ মার্ক করে রাখলাম ইফ দা ফিল্ম রিফ্লেক্ট দা অডিয়েন্স এস ওন কনসার্ন তাহলে দেখেন অডিয়েন্সেস ওন কনসার্ন মার্ক করে রাখলাম 
ই ভয়েস সাউন্ড এন্ড মিউজিক আর কম্বাইন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি তার মানে কি এখানে ভয়েস সাউন্ড এন্ড মিউজিক তিনটা জিনিস কি করা হয়েছে কম্বাইন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি মার্ক করে রাখলাম এরপরে দেখেন এরপরে কি আছে এরপর হচ্ছে ওয়েন ডাইরেক্টর ইজ অ্যাওয়ার অফ হাউ দ্য অডিয়েন্সেস উইল রেসপন্ড ডাইরেক্টর ইজ অ্যাওয়ার দেখেন ডাইরেক্টর জানে ওয়েন ডাইরেক্টর ইজ অ্যাওয়ার মানে কি ডাইরেক্টর জানে ওয়েন দ্য অ্যাক্টরস অ্যাপিয়ারেন্স ভয়েস অ্যান্ড মুভ মুভস আর কনসিস্টেন্ট ওয়েন ইচ আদার কি উইথ ইচ আদার অ্যাক্টরস অ্যাপিয়ারেন্স দেখেন অ্যাক্টরস অ্যাপিয়ারেন্স ভয়েস অ্যান্ড মুভস আর কনসিস্টেন্ট উইথ ইচ আদার তো এই যে কথাগুলো আমি মার্ক করে রাখলাম কি লিখছে লিসেন্স ডায়লগ অডিয়েন্সেস ওন কনসার্ন ই ভয়েস সাউন্ড অ্যান্ড মিউজিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আর কি সাউন্ড তিনটা জিনিস এরপর হচ্ছে ডাইরেক্টর ইজ অ্যাওয়ার তারপর হচ্ছে অ্যাক্টরস অ্যাপিয়ারেন্স মানে আর ভয়েস এই জিনিস অ্যাক্টরসের অ্যাপিয়ারেন্স মানে কি তার অ্যাপিয়ারেন্স মানে তার হচ্ছে কি আপনার হাটার স্টাইল অঙ্গভঙ্গি তার যে বাহ্যিক যে দৃষ্টি মানে দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স তো ভয়েস এন্ড মুভস আর কনসিস্টেন্ট উইথ ইচ আদার তো এই যে মার্কগুলো করে রাখলাম তাহলে আমাদের জন্য এখন কি হবে অ্যান্সারটা বের করার সুবিধা হবে এখন আপনার কাজ কি কোথায় অডিয়েন্স এর রেসপন্স ক্যান বি কন্ট্রোল এই টাইপের কথা কোন জায়গায় আসে আপনার এটা খুঁজে বের করতে হবে তো এইটাই অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় যেটা কোথায় আসে তো এটার জন্য আমি আপনাকে বলবো যে অডিয়েন্স যেখানে যে দেখবেন যে অডিয়েন্স মুভির প্রতি তাদের তাদের কি যায় তাদের ওপিনিয়নটা জানায় তাদের প্রতিক্রিয়া করে ওইখান থেকে আসলে জিনিসটা আসছে আর ফিলিংস অ্যান্ড মোটিভেশন বিকাম ক্লিয়ার ঠিক আছে চলেন এবার আমরা যাই প্যাসেজে তো প্যাসেজে যাই আমরা প্যাসেজে যাই দেখেন প্যাসেজে গেলে এই যে প্যাসেজ এখন ধরেন আমরা তো এই কোয়েশ্চেন সলভ করতে আসছি যখন অন্যান্য কোয়েশ্চেন সলভ করবো তখন এই জিনিসগুলো আমরা যদি মার্ক করে রাখি তখন আমাদের জন্য সুবিধা হবে আর এখন তো আমরা শুধুমাত্র এই একটা সিঙ্গেল কোয়েশ্চেনই করতে আসছি সুতরাং আমাদেরকে এখানে দেখতে হবে যে অডিয়েন্সের রেসপন্স কোথায় আছে মিনিংফুল সাউন্ড ট্র্যাক কম্পিউটার ইমেজ স্ক্রিন আলটিমেটলি জাস্ট রেসপন্সিবিলিটি অফ ডাইরেক্টর আচ্ছা এই দ্য এন্টায়ার সাউন্ড ট্র্যাক এই যে সাউন্ড ট্র্যাক কথাটা এখানে সাউন্ড নিয়ে কথা আছে সাউন্ড নিয়ে কিছু কথা এখানে পাওয়া গেল আচ্ছা তারপরে দেখি আমরা কি বলে এবার কি বলছে থ্রি এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্ট হিউম্যান ভয়েস সাউন্ডস অ্যান্ড মিউজিক ও একটা জিনিস যে ভয়েস সাউন্ডস অ্যান্ড মিউজিক এইগুলা তো পাওয়া গেল এখন ভয়েস সাউন্ডস অ্যান্ড মিউজিক নিয়ে কিছু বলছিল দেখেন তো এখানে কি ভয়েস এই যে ভয়েস সাউন্ডস অ্যান্ড মিউজিক নিয়ে একটা অপশন আছে এখানে কোনটা দ্য অডিয়েন্স রেসপন্স টু ডিফারেন্ট পার্টস অফ এ ফিল্ম ক্যান বি কন্ট্রোলড দ্য ফিলিংস অ্যান্ড মোটিভেশন ওকে দ্য ফিলিংস অ্যান্ড মোটিভেশন কথাটা এখানে আছে তো দেখি কোনটার সাথে যায় একটু ভালো করে এখানে খেয়াল করলে অ্যান্সারটা মনে পেয়ে যেতে পারে দেখেন এই যে দ্য এন্টায়ার সাউন্ড ট্র্যাক কনসিস্ট অফ থ্রি এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস মানে পুরো সাউন্ড যে ট্র্যাকটা থাকে এটা পুরোটাই হচ্ছে কি আপনার ইনগ্রেডি কি বলছে আর থ্রি এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস দ্যাট ইজ কি কনসিস্ট এখানে কি কনসিস্ট গঠিত তো এখানে দেখেন একটু প্যারাফ্রেস দেখাই দেই আপনারা প্যারাফ্রেসটা লিখে নেন এখানে যে প্যারাফ্রেস বলছে দেখেন এখানে কি বলছে এই যে বলছে ভয়েস সাউন্ড অ্যান্ড মিউজিক আর কম্বাইন্ড এখানে বলছে আর কম্বাইন্ড ওইখানে বলছে আর কনসিস্ট দেখছেন এই যে প্যারাফ্রেস লেখেন প্যারাফ্রেস লেখেন এখন এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেনে কি প্যারাফ্রেস থাকবে তো এখন দেখেন এই যে আর কম্বাইন্ড ওইখানে বলছে আর কনসিস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি মানে কি মানে এরা সঠিকভাবে থাকে কে কে ভয়েস সাউন্ডস অ্যান্ড মিউজিক এটা তো এখানে আসেই তো এখন এটা আমাদের তো এটা মুখ্য না তার কি বলছে ওইটা দরকার দিস থ্রি ট্র্যাক্স মাস্ট বি মিক্সড দেখেন দিস থ্রি ট্র্যাক্স কি ট্র্যাক্স মাস্ট বি মিক্সড অ্যান্ড ব্যালেন্সড ব্যালেন্সড মানে কি ব্যালেন্সড মানে নিয়ন্ত্রণে থাকা দিস থ্রি ট্র্যাক্স মাস্ট বি মিক্সড অ্যান্ড ব্যালেন্সড সো হ্যাজ টু প্রডিউস দ্য নেসেসারি ইম্ফ্যাসিস উইস ইন টার্ন দেখেন কি বলছে উইস স্পেশালি রেফার টু কই পড়লাম ইন্টার্ন কই এই যে উইস ইন্টার্ন ক্রিয়েট ডিজায়ার্ড ইফেক্টস ক্রিয়েট ডিজায়ার্ড ইফেক্টস তার মানে কি 
এগুলা কি কম বা ব্যালেন্স করা হবে প্রডিউস নেসেসারি অর্থাৎ কিছু নেসেসারি জিনিস ইম্পাসিস মানে গুরুত্বপূর্ণ যা আপনাকে ডিজায়ার্ড ইফেক্টস দিবে আচ্ছা ইফেক্টস কি মানে প্রভাব কারণ প্রভাবটা কারা তৈরি করে অডিয়েন্সরা তৈরি করে ইফেক্টটা কারা তৈরি করে অডিয়েন্সরা তাহলে দেখেন এখানে ওইখানে যে বলছিল যে আপনার কোশ্চেনে বলছিল কি এই যে প্রথমটাই দেখেন এই যে প্রথমটা বলছে দূর কোথায় এই যে অডিয়েন্স অডিয়েন্স কোথায় অডিয়েন্স রেসপন্স অডিয়েন্স রেসপন্স ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ফিল্ম এখন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ফিল্ম কোনগুলা ভয়েস সাউন্ড মিউজিক এগুলো সবই ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ফিল্ম ক্যান বি কন্ট্রোল ইফ ভয়েস অন মিউজিক আর কম্বাইন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি যদি এরা কনসিস্ট হয় এরা কনসিস্ট হয় কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি হচ্ছে তাহলে এই যে চব্বিশ চব্বিশ নম্বরের জন্য অ্যান্সার কি হবে সি নম্বর চব্বিশের অ্যান্সার সি এখন কথা হচ্ছে যে প্যারাফ্রিজ কিভাবে হইল অডিয়েন্স রেসপন্স মানে হচ্ছে এখানে যেটা আছে দেখেন অডিয়েন্স রেসপন্স এই যে অডিয়েন্স রেসপন্স মানে হচ্ছে আপনার এই যে দা ইন স্পেশাল কি এসেনশিয়াল এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্টস হিউম্যান দা হিউম্যান প্রভাবিত করা বা তার রিয়াকশনটা এই যে জিনিসগুলা অর্থাৎ এখানে আপনাকে প্যারাফ্রেস করে দিছে আর কি বুঝতে পারছেন এইটা প্যারাফ্রেস করা তো এই প্যারাফ্রেস টা বুঝতে পারলে আনসারটা ধরাটা ইজি হয়ে যায় আর কি কে কি কমেন্ট করছেন কথা কেটে আসে আগে পরে আসে তা তো বুঝলাম না নেটওয়ার্কের প্রবলেম তাহলে কথা কি কেটে আগে পরে প্রবলেম হচ্ছে তাহলে এখান থেকে প্রথমটা আসছে এবার দ্বিতীয়টা চলেন দ্বিতীয়টা কি বলছে দেখে আসি দ্বিতীয়টার কিওয়ার্ড কি গুলা দেখলাম ফিলিংস এন্ড মোটিভেশন তাই না ফিলিংস এন্ড মোটিভেশন অব ক্যারেক্টার বিকাম ক্লিয়ার তবে এই যে কোর্স আপনি করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন একটা সময় ইনশাল্লাহ এবার চলেন দা ফিলিংস এন্ড মোটিভেশন অফ ক্যারেক্টার বিকাম ক্লিয়ার কখন ক্লিয়ার হয় কখন এই যে ফিলিংস এন্ড মোটিভেশন ক্লিয়ার হয় কখন আচ্ছা তো চলেন আমরা দেখি এটা ফিলিংস এন্ড মোটিভেশন কোথায় আছে একটু খুঁজে বের করি আচ্ছা এই প্যারাতে তো আমরা দেখলাম প্রিভিয়াস অ্যাক্রোনিম সাউন্ড অ্যান্ড ইফেক্টস মিউজিং দ্য ইনক্লুড দ্য ইনক্লুড ডায়লগ আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে কি বলছে লেটস ডায়লগ সার্ভস ফিলিংস এই যে ফিলিংস এন্ড মোটিভেশন পাওয়া গেছে এই যে ফিলিংস এন্ড মোটিভেশন অ্যাজ ওয়েল দেখেন ফিলিংস এন্ড মোটিভেশন পাওয়া গেছে দেখুন এন্তে পড়েন দেখেন কি বলছে অ্যাজ is the case with stage drama kunta stage drama dialogue stage drama are also dialogue serves to tell the story era ki kore seba jay ki sher jonne story ta ke bolar jonne and express feelings ki prokash kore feeling ta ke prokash kore and motivation of characters characters as well mane motivation of characters characters er je motivation ta ebong feeling ki kore এক্সপ্রেস করে তাহলে দেখেন এই যে যে ডায়লগ গুলা ডায়লগ গুলা কি করে সার্ভ করে মানে কি বোঝায় মানে কি সেবা দেয় মানে এখানে তো সেবা দেওয়া না আর কি এখানে বোঝানো কাউকে কিছু বোঝানো মানে দেখেন ভালো করে বুঝেন কি বলছে দ্য কেস উইথ স্টেজ ড্রামা অ্যান্ড ডায়লগ সার্ভস মানে কি এরা বোঝায় ইন্ডিকেট করে বা কোনো কিছু সেবা দেওয়া এখানে তো সেবা দিবে না এটা আপনি আপনাকে বোঝাবে কি বোঝাবে টু টেল দা স্টোরি স্টোরিটাকে আপনাকে কি বলবে আপনাকে বোঝাবে এবং সেটা কি করবে এক্সপ্রেসেস করবে প্রকাশ করবে ফিলিংস মানে ফিলিংসটা শেয়ার করবে অ্যান্ড মোটিভেশনস মোটিভেশনটা কি কি করবে অফ ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার যে ক্যারেক্টার থাকবে ওই ক্যারেক্টারের যে মোটিভেশনগুলা এগুলা কি করবে এক্সপ্রেস করবে তার মানে কি এটা হচ্ছে আপনাকে বোঝাবে তার মানে এগুলা বোঝাবে কি বোঝাবে কি বোঝাবে আপনাকে কোন জিনিসকে এই যে স্টেজ ড্রামা ডায়লগ সার্ভ স্টোরিটাকে আপনাকে কাছে বোলা বোঝাবে স্টোরিটাকে আপনার কাছে ফুটাই তুলবে সুন্দর করে এটাই হচ্ছে আপনাকে বোঝাবে এখন দেখেন 
এটা যদি আমরা দেখি এখানে কোনটা আসে দেখেন তো ফিলিংস এর মোটিভেশন দেখেন এই যে আচ্ছা কি বলছে দা ফিলিংস এর মোটিভেশন অফ ক্যারেক্টারস বিকাম ক্লিয়ার ইফ দা ফিল্ম রিফ্লেক্ট অডিয়েন্স ওন কনসার্ন কনসার্ন নিয়ে কিন্তু বলছে কোন কনসার্ন নিয়ে কোন কথা কিন্তু এখানে আসে নাই তারপর দেখেন এরপরে কি বলছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ওয়েন ডাইরেক্টর ইজ অ্যাওয়ার মানে ডাইরেক্টর ইজ অ্যাওয়ার এই ধরনের কোনো কথা আসে নাই অ্যাক্টরস অ্যাপিয়ারেন্স মানে হচ্ছে অ্যাক্টরের যে মানে হাঁটা চলা তার যে বডি ফিটনেস এইসব টাইপের কোনো কথা এখানে আসে নাই আর মুভস কনসিস্টেন্ট এগুলো আসে নাই তাহলে এইটা তাহলে এক নম্বরে কি বলছে এতে ওয়েন দ্য অডিয়েন্স লিসেন টু দ্য ডায়লগ ওয়েন দ্য অডিয়েন্স লিসেন টু দ্য ডায়লগ দেখেন when the audience listens to the dialogue mane ki jokhon audience listens to dialogue jokhon audience dialogue ta ke shone tale bujhen the feelings and motivation of characters become clear tar mane ki bolche je character er je feeling ebong motivation ase eta clear hoye jay kokhon jokhon audience listen jokhon audience ra shrotara shone to the dialogue oi dialogue ke jokhon shone ei kotharai kintu ekhane bolche dekhen ei je dialogue serves dekhen এই যে দেখেন স্টেজ ড্রামা অ্যান্ড ডায়লগ সার্ভ টু টেল দ্য স্টোরি তার মানে কি যখন স্টোরিটা বলে তখন আপনি কি করেন আমি কি করি আমরা শুনি আমরা হচ্ছে এটাকে শুনি শোনার মাধ্যমে কি শোনার মাধ্যমে এটাকে আমরা ওর ফিলিংস এবং মোটিভেশনটা কি আমাদের সামনে প্রকাশিত হয় এবং যদি আপনি এখানে না বুঝেন তাহলে পরে আরেকটু যদি পড়েন তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবেন ও ফেন উইথ ফিল্ম ক্যারেক্টারাইজেশন দ্য অডিয়েন্স পারসিভ এই যে অডিয়েন্স डायलग बोले তো ডায়লগ গুলা কি বলে গল্প বলে এবং এটা প্রকাশ করে ক্লিয়ারিফাই করে এটা ক্লিয়ারিফাই করে দেয় আর কি তো এটা এরকমই যদিও আসলে এই তিনটা এই তিনটা একটু এক্সেপশনাল এই তিনটাই মনে করেন যে মোটামুটি একটু মিনিং বোঝার দরকার হয় ভালো হবে না হলে আপনি বুঝবেন না প্যাসেজা এসে যে মিনিং বোঝা লাগতেছে যে এই স্টোরিটা কি করে সার্ভ করে কি করে আপনার শ্রোতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে বুঝতে পারছেন এরকম আর কি তাহলে এটা হচ্ছে এটা এ নাম্বার তো কি বুঝলাম ফিলিংস এর মোটিভেশন অফ ক্যারেক্টার বিকাম ক্লিয়ার হোয়েন দ্য অডিয়েন্স লিসেন টু দ্য ডায়লগ যখন অডিয়েন্স এই ডায়লগটা শুনে তখন এগুলো তাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যায় এরকম আর কি সো গেল তারপর হচ্ছে লাস্ট এটটা আ ক্যারেক্টার সিমস টু বি আ রিয়েল পারসন ক্যারেক্টার সিমস টু বি রিয়েল পারসন দেখেন সিমস টু বি রিয়েল পারসন মানে কি ক্যারেক্টার মনে হয় যে একদম সত্যি একজন ব্যক্তি রাদার দ্যান অ্যান অ্যাক্টর ভালো করে বুঝেন এখানে তুলনা আছে এখানে তুলনা আছে কথাটা আ ক্যারেক্টার সিমস টু বি রিয়েল পারসন একটা ক্যারেক্টার কি হয় মনে হয় যে এটা একটা রিয়েল পারসন রেদার দেন অ্যান অ্যাক্টর রেদার দেন রেদার দেন অ্যান অ্যাক্টর কি রেদার দেন অ্যান অ্যাক্টর কিছু একটা বলবে আর এটা কি সিম টু বি আ রিয়েল পারসন তার মানে মনে হয় বাট অরিজিনাল না মনে হওয়া আর অরিজিনাল এই জিনিস কিন্তু এক না তো মনে হচ্ছে যে এটা কি সিমস মনে হচ্ছে একজন রিয়েল পার্সন রেদার দেন অ্যান অ্যাক্টর ভালো করে বুঝেন যখন একজন ক্যারেক্টার যেমন আমরা সিনেমা দেখলে নাটক দেখলে কি করি অনেক সময় আবেগী কোনো কাহিনী দেখলে আমরা আমাদেরও মন খারাপ হয়ে যায় ভিলেন যখন খারাপ কাজ করে তখন মন চায় ওরা দৈরা পিটাই মানে এরকম আমাদের মনে মনে ফিল হইতো আগে যেমন দেখি এখনো তো অনেক সময় মানে যারা ছবি দেখে তাই যে যারা একটু আবেগ বেশি যখন দেখে কি নায়িকার সাথে ভিলেনরা খারাপ ব্যবহার করতেছে তখন তারা কি চিন্তা করে পাইলে ওরে পিটাই আবার আড্ডি গুড্ডি এক বানাই ফেলতাম এই যে যে ফিলিংসটা এই ফিলিংসটা কি তখন মনে হয় যে এটা রিয়েল হইতেছে কিন্তু আসলে কিন্তু ওগুলো অভিনয় তো এই জন্য বলছে আর ক্যারেক্টার সিমস টু বি আ রিয়েল পারসন ক্যারেক্টার কে মনে হয় একদম রিয়েল রাদার দ্যান অ্যান অ্যাক্টর মানে মনে হয় যে ওই লোকটা আসলে অভিনেতা না একদম মনে হচ্ছে যে ও একজন রিয়েল পারসন আসলে ওর সাথে ঘটতেছে এটা এরকম মনে হইতেছে আমাদের কাছে নাটক দেখলে মনে হয় আসলে ওর জীবনে মনে হয় এরকমই হইতেছে তো এই যে জিনিসটা এটা কখন হয় কিভাবে হয় তো আমাদের এটা দেখ বুঝতে হবে তো ক্যারেক্টার সেম টু বি আর রিয়েল পারসন রেদার দেন অ্যান অ্যাক্টর তো চলেন এটা দেখি 
পরে যাই কোথায় আছে এটা আচ্ছা এখানে কি রাদার দেন ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার এই যে ক্যারেক্টার স্যাম ফেট পার্সোনালিটি লাইফ পার্সোনালিটি সিম টু মার্স আচ্ছা এখানে আছে সিম টু মার্স মানে দাস ফর এক্সাম্পল দ্য অ্যাক্টর হাম ফেরি বোগার্ড ইজ দ্য ক্যারেক্টার স্যাম স্পেড ফিল্ম পার্সোনালিটি অ্যান্ড লাইফ পার্সোনালিটি সিম টু মার্স মানে হচ্ছে ওর ফিল্ম পার্সোনালিটি আর লাইফ পার্সোনালিটি সিম টু মার্স মনে হচ্ছে একই রকম হয়ে গেছে ভালো করে বুঝে নেই দেখেন ওখানে বলছে কিছু সিম টু মার্স মার্স মানে কি এক হয়ে যাওয়া তো বলতেছে ওই স্যাম ফেট যে একজন অভিনেতা তার ফিল্ম পার্সোনালিটি অর্থাৎ ফিল্মে যে পার্সোনালিটি আছে আর লাইফ যে পার্সোনালিটি তার ব্যক্তিগত জীবন যে পার্সোনালিটি সিম টু মার্স মনে হচ্ছে একই রকম হয়ে যাচ্ছে পারহাপ দিস ইজ বিকজ দ্য ভেরি টেক্সচার অফ পারফরমেন্স ভয়েস সাপ্লাইস অ্যান্ড এলিমেন্ট অফ ক্যারেক্টার মানে এটা হচ্ছে ভেরি টেকচার মানে টেকচার মানে হচ্ছে যে ভয়েসের যে আপনার টেকচার মানে হচ্ছে আপনার ভয়েসের যে ওঠা নামা বা ভয়েসের যে স্পষ্টতা এরকম টাইপের কিছু একটা বোঝাই একটা ওয়ার্ড ভয়েস রিলেটেড ওয়ার্ড তো এইখানে যা বলছে তাতে আমরা বুঝতে পারতেছি যে মার্জ হচ্ছে কিন্তু কখন মার্জ হচ্ছে কি হচ্ছে সে ধরনের কোনো কথা এখানে বলে নাই তো একটু যদি আর একটু দেখি ওয়েন ভয়েস টেকচার এই দেখেন এই যে ওয়েন কথাটা আসছে এই যে ওয়েন ভয়েস টেকচার ফিট দ্য পারফরমার্স ফিজিওনমি এই যে ফিট ফিট মানে কি যখন ওর সাথে খাপ খেয়ে যায় ফিট মানে কি যখন ভয়েসের সাথে কি হয়ে যায় খাপ খেয়ে যায় তো ভালো করে বুঝেন ওয়েন ভয়েস টেকচার ফিট দ্য পারফরমার্স ফিজিওনমি তো ফিজিওনমি কি ফিজিওনমি মানে কে জানেন ফিজিওনমি তারপর হচ্ছে আপনার জেস্টার এই জিনিসগুলা কাছাকাছি ফিজিওনমি হচ্ছে মানে আপনার বডি স্ট্রাকচার নিয়ে দেহর যে স্ট্রাকচার এগুলা নিয়ে আর জেস্টার মানে হচ্ছে আপনার ইশারা ভঙ্গি দেখাচ্ছেন ডাকতেছেন ইশারা দিয়ে এটা পোস্টার মানে হচ্ছে আপনার অঙ্গভঙ্গি তো এই যে ফিজিওনমি জেস্টার পোস্টার এগুলা কি বলতেছে এগুলা ফিট হয়ে যায় কার সাথে ভয়েস টেকচারের সাথে মানে কি বোঝাচ্ছে কিভাবে ধরেন আপনি যে ধরেন সাপোজ যে অভিনয় করে যারা তারা ফিল্মে অভিনয় করার সময় ভিক্ষা করে তখন তাদের আত পাগুলা কি নোলার মতো দেখায় তারপরে যে এই যে অঙ্গভঙ্গি এগুলা কি ফকিরের সাথে মানান সহিত আছে এইগুলা কি বলা হয় যে তার ভয়েসের সাথে যে বলতিছে তে যে ভিক্ষা করতেছে যে বিভিন্ন জিনিস কথা বলে যে আমার আল্লাহ নবীজির নাম ওই যে যে ভিক্ষা করতেছে এর সাথে কি ওর আত পাওয়া বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দেখাইতেছে এটা কি ওর বয়স চেকচারের সাথে ওর ফিজিওনমি ওর জেস্টার ওর পোস্টার এই সবগুলা মিলে যাচ্ছে তো এই যে আহোল দেখেন কি বলতেছে এগুলা আহোল অ্যান্ড ভেরি রিয়েলিস্টিক পার্সোনা ইমার্জেস মানে কি এটা হচ্ছে কি এটা বললো যে আহোল একদম পুরো সম্পূর্ণ এবং ভেরি রিয়েলিস্টিক মানে একদম বাস্তবিক মনে হচ্ছে পার্সোনা ইমার্জেস মানে তার ওইখান থেকে কি একটা রিয়েলিস্টিক পার্সোনা ওইখান থেকে উঠে আসতেছে এরকম বোঝাচ্ছে আর কি তো এই যে জিনিসগুলো কি হচ্ছে ফিট হয়ে যাইতেছে তো এখন দেখেন এটা কোনটার সাথে যায় দেখি এবার আমরা পড়ি তারপর আর একটু বোঝাচ্ছি প্যারাফ্রেস গুলো বলে দিচ্ছি দেখেন কি বলে এখানে বাহ্যিক গঠন গুড ফিজিনামি হচ্ছে বাহ্যিক গঠন হম নেক্সট প্যারা ফার্স্ট লাইন গুড অনেকজন বলছেন দেখেন এই যে এখানে অ্যাক্টর অ্যাপিয়ারেন্স মানে হচ্ছে ফিজিওনমি দেখছেন এই প্যারাফ্রেস লেখেন প্যারাফ্রেস লেখেন এই যে অ্যাপিয়ারেন্স এখানে লেখবেন অ্যাপিয়ারেন্স আর এখানে লেখবেন ফিজিওনমি এবার এই যে ভয়েস দিছে এই ভয়েস কি ওইখানে হচ্ছে ভয়েস টেকচার আর এখানে মুভস এই দেখেন মুভস কনসিস্টেন্ট কনসিস্টেন্ট উইথ এই যে মুভ কনসিস্টেন্ট উইথ এই কনসিস্টেন্ট উইথ মানে ফিট এই যে লেখেন লেখেন এইখানে হচ্ছে কনসিস্টেন্ট উইথ আর এখানে লেখবেন ফিট ভালো করে বুঝেন এই দেখেন এই যে প্যারাফ্রেস লেখেন তারপরে এই যে এখানে হচ্ছে মুভস এই মুভস মানে হচ্ছে জেস্টার এই লেখেন লেখেন প্যারাফ্রেস লেখেন এম ও ভি ই মুভ খাতায় প্যারাফ্রেস লিখে নেন এই যে হচ্ছে মুভ আর এখানে বলছে জেস্টার ভালো করে বুঝে নেন মুভ মানে কি নড়াচড়া করা আর এই জেস্টার মানেও নড়াচড়া করা তাহলে দেখেন প্রত্যেকটার জন্য প্যারাফ্রেস আছে তাহলে অ্যাপিয়ারেন্স মানে হচ্ছে আপনার অ্যাপিয়ারেন্স মানে হচ্ছে ফিজিওনমি পারফরমেন্স অ্যাপিয়ারেন্স মানে ফিজিওনমি 
তারপর হচ্ছে ভয়েস মানে হচ্ছে ভয়েস চেক চার ওই যে ওইখানে আসেই দেন হচ্ছে মুভস মানে হচ্ছে কি জেসচার কনসিস্টেন্ট উইথ মানে ফিট তো এই যে কথাগুলো বলছে তার মানে এটার সাথে কোনটার সাথে এই যে ক্যারেক্টার সিম টু বি আ রিয়েল পারসন রাদার দ্যান অ্যাক্টর ওয়েন দ্য অ্যাক্টরস অ্যাপিয়ারেন্স ভয়েস এন্ড মুভস আর কনসিস্টেন্ট উইথ ইচ আদার যখন কি হয়ে যায় তখন তখন যার যার তার ভয়েস তার ফিজিওনমি তার মানে কথা বলার স্টাইল জেসচার সবগুলো কি হয়ে যায় একদম রিয়েলিস্টিক হয়ে যায় মনে হয় যে ওর পার্সোনাল লাইফ এরকমই মিলে যাচ্ছে তখন এটা হচ্ছে এরকম টাইপের মনে হয় আর কি তো এই ছিল চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ প্যারাফ্রেস মাস্ট দেখছেন এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন হ্যাজ এ প্যারাফ্রেস দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য কি বলবো এটাকে ট্রিক্স অফ রিডিং দিস ইজ দ্য হার্ড ট্রু অফ রিডিং যে এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন এ প্যারাফ্রেস থাকে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার যারা লাইভে আসেন এখনো সময় আছে দূরত্বটা শেয়ার দিয়ে আসেন নালে সবাইকে গুলি করা হবে সিম টু মার্স সিম টু রিয়েল ভেরি গুড এম ডি আজিজু কি আজিমুল ইসলাম ভাই আজিম ভাই আপনার কমেন্টটা পড়ে দিলাম ভাই কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আশা করি তো আজিম ভাই সিম টু মার্স মানে সিম টু রিয়েল ভেরি গুড এই যে এখানে বলছে সিম টু বি রিয়েল মানে কি সিম টু মার্স সেম জিনিস সো এই কথাগুলো কি করতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আবারও বলছি এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন रिडिंग बुझे तो रिडिंग मान सब इजी রিডিং ইজি মানে সব ইজি কারণ রিডিং পারলে আপনি স্পিকিং ওইগুলো ইউজ করতে পারবেন রাইটিং এ তো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্যারাফ্রেস লাগেই তো এটা হচ্ছে তাহলে আমরা বুঝলাম এরপরে চলেন এরপরে কোন আর কোনটা করা যায় বলেন তো সাজেস্ট করেন সাজেস্ট করেন আর একটা করি ভারতে কোথায় আছে ক্যামব্রিজ টুয়েলভ টেস্ট থ্রি প্যাসেজ থ্রি ঠিক আছে চলেন ওকে এটা আমরা করব দ্য মন্ট্রিয়াল রিসার্চ ডিসকভার দ্যাট ঠিক আছে মন্ট্রিয়াল রিসার্চ কি বলছে এটা আমরা দেখি প্রথমে আমরা সেম ভাবে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কি প্যাসেজের নামটা দেখেন আগে প্যাসেজ কি নিয়ে মিউজিক অ্যান্ড ইমোশন প্যাসেজের নাম হচ্ছে মিউজিক অ্যান্ড ইমোশন তো আবারও সেই ইমোশনে আগের টাইম মিউজিক ছিল কাকতলীয় ভাবে আমাদের দুইটা প্যাসেজই একরকম হয়ে গেছে ওখানেও ছিল যে ফিল্ম নিয়ে মিউজিক ইমোশন নিয়ে এখানেও আমাদের মিউজিক আর ইমোশন নিয়েই পড়ে গেছে তো সমস্যা নাই তাহলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে কারণ অলরেডি আমরা একটা সলভ করে আসছি এরকম ধরতে ইজি হবে কোনো প্রবলেম নাই তো চলেন দেখি আমরা দেখি আমরা এটার কি আছে এটাতে প্রথমে হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন গুলা পড়ি আগে আমাদের কি বলি সেন্টেন্স এন্ডিং এর জিনিসগুলো একটু দেখে ফেলি কি বলছে প্রথমে মন্ট্রিয়াল রিসার্চ ডিসকভার্ড ওকে মন্ট্রিয়াল রিসার্চ ডিসকভার্ড করছে কি ডিসকভার্ড করছে তা আমাদের বের করতে হবে মেনি স্টাডিজ হ্যাভ ডেমনস্ট্রেটেড ওকে মেনি স্টাডিজ মেনি স্টাডিজ ডেমনস্ট্রেটেড দ্যাট আচ্ছা মেয়ার্স অ্যানালাইসিস যাকে বালা এই যে একটা নাম পাওয়া গেছে আর এইখানে মন্ট্রিয়াল দুইটা জিনিস পাওয়া গেল ঠিক আছে তো আমরা প্রথম দুইটা নিলাম এবার এইখানে আমরা এই জিনিসগুলোকে একটু একটা একটা করে ওয়ার্ড দাগায় রাখবো যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কি বলছে আওয়ার রেসপন্স টু মিউজিক ডিপেন্ডস অন আওয়ার ইনিশিয়াল ইমোশনাল স্টেট তার মানে কি আছে ইনিশিয়াল ইমোশনাল স্টেট কথাটাকে মার্ক করে রাখলাম কিসের উপর আমাদের রেসপন্সটা মিউজিকের উপর যে আমাদের রেসপন্সটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ইনিশিয়াল ইমোশনাল স্টেট ইনিশিয়াল ইমোশনাল স্টেট তার মানে এখানে ডিপেন্ডস অন ঠিক আছে দিলাম মার্ক করে রাখলাম পরেরটা চলেন নিউরন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিসেস ইফ আউটকামস বিকাম প্রেডিক্টেবল আচ্ছা এখানে আমরা মার্ক করব হচ্ছে নিউরোন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিসেস এই কথাটাকে মার্ক করে রাখলাম নিউরোন অ্যাক্টিভিটি নিউরোন অ্যাক্টিভিটি ইস ডিক্রিসেস আচ্ছা এরপরে আর কি করছেন আছে না এটাই সবার শেষ ওকে তারপরটা পড়েন তারপরটা হচ্ছে কি ইমো ইমোটিভ মিউজিক আচ্ছা ইমোটিভ 
ইমোটিভ হচ্ছে ইমোশন থেকে আসছে ইমোটিভ মিউজিক ক্যান ব্রিং টু মাইন্ড অ্যাকচুয়াল পিকচার অ্যান্ড ইভেন্টস ওকে তার মানে পিকচার অ্যান্ড ইভেন্ট কে নিয়ে আসে পিকচার অ্যান্ড ইভেন্ট এটাকে আমরা মার্ক করে রাখলাম তাহলে ইমোটিভ মিউজিক কি নিয়ে আসে পিকচার অ্যান্ড ইভেন্ট পিকচার মানে কি আমাদের চোখে পিকচার তৈরি করে কোন একটা যেমন কি আমি যদি এখন বলি যে তাজমহল কেমন আপনার চোখের সামনে সবার আগে তাজমহলের পিকচারটা চলে আসবে আমি যদি বলি যে পুকুর কেমন সবার আগে পুকুরের পিকচারটা আপনার চোখের সামনে চলে আসবে এগুলাই হচ্ছে পিকচারস তাহলে ইমোটিভ মিউজিক ক্যান ব্রিং টু মাইন্ড অ্যাকচুয়াল পিকচারস তার মানে ধরেন ইমোশনাল ইমোটিভ মিউজিক কোনগুলা যেগুলাতে ইমোশন জড়িত এখন ধরেন ওই যে মনির খানের মনির খান বা আসিফের বা হচ্ছে ওই যে কি যেন শরীফ উদ্দিনের তারপর হচ্ছে হাসানের গান আছে না যে হাসানের কি যেন একটা গান আছে লাল শাড়ি পরিয়া কোন না কি যেন গান যখন ধরেন এই যে লাল শাড়ি পরিয়া যখন কইছে তখন কিন্তু সবার চোখের সামনে কি যে লাল শাড়ি পরা মেয়ে এই যে পিকচার আসছে এটা কি ওই গান শোনার মাধ্যমে দেখেন ওই গানটা শুনেই কিন্তু পিকচার সামনে চলে আসে কি লাল শাড়ি পরা একটা মেয়ে এই যে পিকচার আর ইভেন্ট ধরেন বার্থডের কথা বললাম তাহলে বার্থডে বললে কি বার্থডের ইভেন্টটা চলে আসে সামনে তারপর ধরেন ম্যারিজ ডে মানে বিবাহর দিন এই যে বিবাহটা যখনই বলবো তখন কিন্তু এই ইভেন্টটা চোখের সামনে ভাসে সো দিস ইজ দ্য ইমোটিভ থিংস যেটা আপনাকে কি করবে অ্যাকচুয়াল কিছু পিকচার বা ইভেন্ট আপনার চোখের সামনে নিয়ে চলে আসবে এবং এটা কি জানেন এগুলো আছে সাইকোলজিক্যাল থিঙ্কিং এগুলো সব সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার এরকম অনেক কথা আছে সাইকোলজিক্যাল যেটা আসলে আপনি নিজেও জানেন না যেটা আসলে হয় বাট এগুলো খুবই সিম্পল নিজেও জানেন না সিম্পলি এগুলো হয়ে যাবে আপনার ভিতরে ওকে তো চলেন এখন দেখি এরপরে কি বলছে তারপরে কি এক্সপিরিয়েন্সেস ইন আওয়ার ফার্স্ট ক্যান ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ইমোশনাল রিক্রিয়েশন টু মিউজিক আমাদের অতীত যে এক্সপিরিয়েন্স আছে অতীতের এক্সপিরিয়েন্স দেখেন আমি তো এখন বুঝাই বুঝাই পড়াইতেছি অনেক সময় লাগতেছে বাট আপনাদের এত সময় লাগবে না টেনশন নিয়ে কিছু নেই যে অনেক সময় চলে যাচ্ছে আমি তো বুঝাই বুঝাই পড়াচ্ছি এই জন্য সময় লাগতেছে বাট আপনাদের এত সময় লাগবে এক্সপিরিয়েন্সেস ইন আওয়ার ফার্স্ট ক্যান ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ইমোশনাল রিয়াকশন টু মিউজিক দেখেন তো এক্সপিরিয়েন্সেস ইন আওয়ার ফার্স্ট তাহলে আমাদের অতীতের যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো আছে এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো নিয়ে আমাদের কি হেল্প করতে পারে যেটা আমাদের ইমোশনাল কি করে আমাদের ইমোশনাল রিয়াকশনের উপরে ইনফ্লুয়েন্স করে ওকে ডান ইমোটিভ মিউজিক ডিলেস গিভিং লিসেনার্স হোয়াট দ্য এক্সপেক্ট টু হেয়ার ডিলে করে কি করে ডিলে করে দেখেন ইমোশনাল ইমোটিভ মিউজিক গুলা ডিলেস দেরি করে গিভিং লিসেনার্স লিসেনার্স কে দেওয়ার দেওয়ার জন্য ডিলে করে হোয়াট দ্য এক্সপেক্ট টু হেয়ার তার মানে তারা যা শুনতে চায় লিসেনাররা যা শুনতে চায় তা তারা দেরি করে দেয় বুঝতে পারছেন কি বলছে অর্থাৎ এটার মিনিং তো বুঝছেন মানে আপনি যা চান আপনি যে শুনতে যাচ্ছেন কিছু একটা যা চান সেটা ইমোটিভ মিউজিক দেরি করে আপনাকে দেয় আর কি এরকম নিউরন অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস প্রিয় টু কি পয়েন্টস ইন আ মিউজিক্যাল ফিস দেখেন এই যে নিউরন অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস তাহলে নিউরন ইন কি করে ইনক্রিজ করে আচ্ছা একটা হচ্ছে নিউরন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজ করে একটা হচ্ছে নিউরন অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজ করে তাহলে ভালো করে কথাটা বুঝলেন একটা হচ্ছে নিউরন অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজ করে আর একটা হচ্ছে নিউরন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজ করে তো এই যে এই দুইটা জিনিস কিন্তু একদম আপনার মনে করেন যে কি বলে এটাকে মিলাইতে পারবেন আপনি যদি কোথাও থাকে যে ওইখানে ডিক্রিজ হইলো নাকি ইনক্রিজ হইলো আপনার বুঝতে সহজ হবে এখন আমাদের মিনিং পড়া শেষ এখন আমরা ডাইরেক্ট চলে যাব হচ্ছে প্যাসেজে প্যাসেজে গিয়ে প্রথমে খুঁজবো মন্ট্রিয়াল রিসার্চ কি বল তবে আমি যেটা করতাম সেটা যদি আপনি করেন তাহলে আমি যেটা করতাম প্রথমে এখানে দুইটা মার্ক করছি এরপরে এই যে ছোট ছোট দুইটা তিনটা মার্ক করলাম মার্ক করার পরে এখন আমি যেটা করব সবগুলো মার্ক করার শেষে তো আমি অলরেডি অনেকটা ভুলে গেছি উপর থেকে পড়ে আসতে আসতে খালি একটু দেখে নিব একবার দেখে নিব ডিপেন্ডস ইনিশিয়াল ইমোশনাল স্টেট নিউরন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিসেস আচ্ছা ঠিক আছে যেটা কিনা প্রেডিক্টেবল আচ্ছা ঠিক আছে ইমোটিভ মিউজিক ক্যান পিকচার্স অ্যান্ড ইভেন্টস তৈরি করে ওকে এক্সপিরিয়েন্সেস ইন আওয়ার পাস মানে আমাদের অতীত এক্সপিরিয়েন্স গুলো ইনফ্লুয়েন্স করে কিসের উপর মিউজিকের উপর ঠিক আছে মিউজিক ডিলেস গিভিং আচ্ছা আমরা যা চাই তা আমাদেরকে অনেক দেরি করে দেয় ইমোটিভ মিউজিকটা আর নিউরন অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস প্রিয় টু কি পয়েন্টস ইন দ্য মিউজিক্যাল পিস আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ইনক্রিজ করে প্রিয় টু কি পয়েন্ট আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমরা বুঝতে পারলাম ওকে ডান এবার চলেন দেখি আমরা এটা কি বলছে প্যাসেজে যাই প্রথমে হচ্ছে মন্ট্রেরিয়াল রিসার্চ ডিসকভার্ড এবার খুঁজেন তো বলেন তো আমাকে খুঁজে বলেন যে মন্ট্রেরিয়াল 
মন্ট্রিয়াল ডিসকভার্ড কোথায় আছে অবশ্যই এগুলো শেষের দিকে শেষের দিকে থাকার কথা কেন কারণ এটা চল্লিশ কত নাম্বার করছেন এগুলো হচ্ছে সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ শেষের দিকে থাকার কথা বলেন কোন প্যারাতে মন্ট্রিয়াল রিসার্চ আছে এই যে রিসার্চ টিম ইন মন্ট্রিয়াল দেখছেন রিসার্চ টিম ইন মন্ট্রিয়াল পাওয়া গেল তাহলে কি এইখানে আমাদের ওই অ্যান্সারটা পাওয়া যেতে পারে তাই না ফাউন্ড বা ডিসকভার্ড এটা কোথায় দেখেন তো ফাউন্ড আমি কিন্তু এখন আর মানে একদম আপনি যেভাবে খুঁজবেন সেভাবে খুঁজে দেখাবো আপনারে বলেন কোথায় ফাউন্ড অ্যান্ড ডিসকভার্ড আছে দ্য ফার্স্ট থিং দি ডিসকভার্ড এই যে মিজিস ট্রিগার দ্য প্রোডাকশন দেখছেন এই যে এখান থেকে পাওয়া গেল এই যে ডিসকভার্ড কেবল শুরু হয়েছে দ্য ফার্স্ট থিং দে ডিসকভার্ড দ্যাট মিউজিক ট্রিগার্স মিউজিক ট্রিগার্স ট্রিগার্স মানে কি কোনো কিছু মানে সমাধান করা কোনো কিছু ই করার ই করার কি কি বলে এটাকে ট্রিগার্স মানে তো বন্দুকের ক্ষেত্রে ট্রিগার্স মানে কি গুলি করা আর ট্রিগার্স আর এইখানে ট্রিগার্স মানে হচ্ছে কোনো কিছু বের করা কোনো কিছু দেখি কি বের করে আনছে মিউজিক ট্রিগার্স দ্য প্রোডাকশন অফ ডোফামাইন আর কেমিক্যাল ডোফামাইনটা কি দুই হাইপেনের মাঝখানে আছে ডোফামাইন দুই হাইপেনের মাঝখানে আছে ডোফামাইন নিয়ে বর্ণনা দিছে আর কেমিক্যাল উইথ আ কি রোল ইন সেটিং পিপলস মুডস তার মানে কি ডোফামাইন কি এক ধরনের কেমিক্যাল যেটা হচ্ছে এটা কি রোল ইন সেটিং পিপলস মুডস বাই দ্য নিউরোনস মানে হচ্ছে নার্ভ সেলস এই যে নিউরোন দেখেন কিসের মাধ্যমে নিউরোন আমরা কিন্তু নিউরোন পড়েছিলাম মনে আছে বাই দ্য নিউরোনস মানে হচ্ছে নার্ভ সেল ইন বোথ দ্য ডরসাল অ্যান্ড ভেন্ট্রাল রিজনস অব দ্য ব্রেন ব্রেনের মধ্যে দুইটা রিজন আছে একটা হচ্ছে ডরসাল একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল as these two regions have long been linked era ki linked ekotrito with the experience of pleasure tar mane ei je dekhen kisher sathe experience of pleasure this finding isn't particularly surprising eta ki mane oto beshi ekti akorshoyo jonok na but tar mane era ki bolche production of dopamine eta ekta chemical chilo neurons nerve cells both dorsal and ventral regions in the brain ei je ekolo kotha bollo ebar dekhi amra ekhane kon tar sathe mele বলেন কোনটার সাথে মেলে এখানে সি নম্বর ইমোটিভ মিউজিক ক্যান ব্রিং মাইন্ড অ্যাকচুয়াল পিকচার ইন ইভেন্টস না পিকচারের কথা তো এখানে আসে না ইভেন্টস এর কথাও আসে নাই তাহলে কেমনে হইল এফ নাম্বার বলছেন এফ নম্বরে কি আছে এ নাম্বার বি নম্বর ঠিক আছে এ নম্বর দেখি অ্যান্সারটা পরে বলতেছি আগে যারা এই যে এ বি বলতেছেন তাদের একটু সমাধান করে দেই আওয়ার রেসপন্স টু মিউজিক ডিপে ইনিশিয়াল ইমোশনাল স্টেট আচ্ছা যে এ দিছেন এখানে ইমোশন ইনিশিয়াল ইমোশনাল স্টেট নামে কোনো কথা আছে বলেন আমাদের কি ইনিশিয়াল ইমোশনাল স্টেট নিয়ে এখানে কোনো কথা আসেনি দ্বিতীয় নম্বর কথা যারা বি দিছেন নিউরোন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিসেস এখানে কি কমিয়ে ফেলে আউটকাম আউটকামস বিকাম প্রেডিক্টেবল আমরা যে প্রেডিক্ট করি যে মানে কি ডিক্রিস করে কি ডিক্রিস করে মানে ইফ আউটকাম বিকাম প্রেডিক্টেবল তার মানে আউটকাম যদি কি হয় প্রেডিক্টেবল হয় তাহলে সেটা নিউরোন অ্যাক্টিভিটি কি কমায় দেয় এরকম কোনো কথা আসছে এখানে কোনো কথা কিন্তু এরকম আসে নাই বুঝতে পারতে আবার আচ্ছা সি দিছেন মানে সি ইমোটিভ না কোনো পিকচার্স এবং ইভেন্ট তো তৈরি করে না এখানে পিকচার্স এর ইভেন্ট এখানে আপনার যে এফ দিছেন এফ এটা দেখেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনার আর একটু বুঝাই দেয় দেখেন যদি এখানে না বুঝতে পারেন এখানে যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আর একটু যদি স্পষ্ট করে দিতে পারে দাঁড়ান একটু আর একটু স্পষ্ট করে দেয় আপনারে নিউরোন অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজেস প্রিয়র টু কি পয়েন্টস মানে পূর্বেই পূর্বে কি বলছে কি পয়েন্টস ইন মিউজিক্যাল ফিস তো মিউজিক্যাল যে ফিসটা আছে মিউজিক্যাল যে ফিস্ট এই ফিসটা আগে থেকে তারা কি করে ফেলে ইনক্রিজ করে ফেলে কি পয়েন্ট যেগুলো আছে এখন কি পয়েন্টস কোনগুলো আহ ডোরসাল তারপর হচ্ছে ভেন্ট্রাল এগুলো হচ্ছে কি পয়েন্টস এইগুলো হচ্ছে আপনার মূলত আচ্ছা তারপরে আরো যদি আপনার স্পেসিফিক প্রাইস বলি তাহলে আরেকটু আছে ভয়েস ক্লিয়ার না দেখেন এখানে প্রিয়র কথাটার জন্য যদি প্রিয়র কথাটার জন্য যাই তাহলে একটু নিচে আসা লাগবে আপনাকে বোঝানোর জন্য আমার একটু নিচে আমার আসতে মানে প্রয়োজন হচ্ছে আসার জন্য দেখেন আপনাকে ভালো করে বোঝানোর জন্য এই যে যে পরের প্যারা পরের প্যারা চলে আসেন এইখানে চলে আসেন দেখেন এই যে এই জায়গায় চলে আসবে কি বলছে হোয়াট ইজ রেদার মোর সিগনিফিকেন্ট ইজ দ্য ফাইন্ডিং দ্যাট ডোফামাইন নিউরোনস ইন দ্য কোডেট আর রিজন অফ দ্য ব্রেন ইনভলভ ইন লার্নিং স্টিমুলাস রেসপন্স অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড অ্যান্টিসিপেটিং ফুড 
and other reward stimuli were at their most active around 15 seconds before. Age of the prior. Eight of the prior. Akon like an age of paraphrase. Lichen and eight of the prior. That can after both a 15 seconds, 15 seconds before. Tamana said a prior. So that can ora shole. Age of Montreal research. A duita para take a mila and set a course. Ora duita para take a milaya. Theta of the eight by nine level at Chilo. Kyo Gabra Venna. Ergum director thake. Chica say. Ergum director thake. To is a 15 seconds before the participant's favorite moments in the music. Is a moments in the music. Manaki music piece. Okay, Bolsiloki music piece. Kotara Chilona. Is a Bolse participant's favorite moments in the piece. A can take a simulo tostal apner a money a course and a dora per se. Believe me, it a two tough core this say. I mean, Barbola de Chionicato, uh, Manaki Babin even China, but it a duta parateke mile apner answer tarse. তারপরে আপনি কি করবেন ঠান্ডা মাথায় এটাকে আবার পড়বেন ক্লাস শেষ হওয়ার পরে ঠান্ডা মাথায় বসে বসে আবার এটাকে পড়বেন একটু এক এক করে পড়লে দেখবেন আপনার এটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে তো ঘাবড়ানোর কিছু নাই তারপরে চলেন পরটা চলে যাই পরটা আমরা পড়ি পরটা হচ্ছে আমি একটু সময় নিয়ে বুঝালাম এটা কেন জানেন কারণ এই যে এই কোশ্চেনটা আমি জানি এটা অনেক প্যাচায় আছে এজন্য আপনাদের অনেকের থেকে মতামত নিলাম একাধিক ভুল অ্যানসার করার মাধ্যমে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আপনারা যখন একাধিক ভুল অ্যানসার দিবেন তখন ওটাকে কারেকশন করে দিলে আপনাদের জন্য এটা অনেক বেশি প্লাস পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াবে এইজন্য সময়টা একটু বেশি নিয়ে আপনাদেরকে দেখালাম চলেন পরেরটা মেনি স্টাডিজ হ্যাভ ডেমোনস্ট্রেটেড দ্যাট এবার মেনি স্টাডিজ দেখেন যান ওর পর চলে যান কি বলছে আচ্ছা এরপরে মেনি স্টাডিজ মেনি স্টাডিজ আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন তো মেনি স্টাডিজ কোথায় আছে সাজেস্টেড দ্যাট বা মেনি স্টাডিজ অ্যাকটিভ ক্রিলস অ্যাজ আ মেলোডিক প্যাটার্ন Undissolved. Ever say on way. Acha is act away bolts. I'm gonna get to act away bolts. They can arrow away on a glass act away. Act away to bolts. Tell you on a glow way. I say. Tell you on the end to on a glow way. Nick what I got. I will say. Numerous studies. A is it I can mask on a. Is a numerous studies. I can take care. Said excellent. Numerous studies. My many studies. Tell you a paraphrase. Like an numerous studies. I can also paraphrase key. Uh, uh, what say? Many studies done ever they after all. Sharbo Puri, a say have demonstrated that dopamine neurons quickly adapt to predictable rewards. They can dopamine neurons quickly adapt money that could show the Druto cup high to predictable rewards. Kisha day to predictable reward a shate. তাহলে এটাই যে এখানে দেখেন খুব দ্রুতই কি হয়ে যায় প্রেডিক্টেবল হয়ে যায় ইফ উই নো দ্যাট হোয়াটস গোইং টু হ্যাপেন নেক্সট দেন উই ডোন্ট বি এক্সাইটেড ও সরি উই ডোন্ট গেট এক্সাইটেড তার মানে কি আমরা কি হব না এক্সাইটেড হব না যদি এরকম হয় তাহলে আমরা কি হব না এক্সাইটেড হব না আচ্ছা এই যে এখানে দেখেন তো আমরা এটা কি পাই না তো এটা কোনটা এফ নাম্বার শেষ হইছে এফ শেষ এবার দেখেন ওখানে যেটা বলছে যে আমরা এক্সাইটেড হই না তো কেউ কেউ বলতেছে বি নাম্বার দিবেন অনেকেই যে নিউরন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিসেস ইফ আউটকামস বিকাম প্রেডিক্টেবল যদি এখানে একটা জিনিস দেখেন যদি আউটকামস বিকাম প্রেডিক্টেবল মানে কি যদি ফলাফলটা আপনি প্রেডিক্ট করতে পারেন ফলাফলটা যদি প্রেডিক্টেবল হয়ে যায় তাহলে নিউরন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিসেস নিউরন অ্যাক্টিভিটিটা কমে যায় অনেকেই এটা आंसर বলছেন আচ্ছা এটার সাথে যদি আমি ম্যাচ করি এখানে the follow for the judy predictable hoy the lead again easy will say they have demonstrated that do for my neurons quickly adapt to predictable rewards the money key cocoon she paid quickly adapt cocoon she cup cage a true to you're going to predictable rewards i'm gonna keep predictable where jay are if we know what's going to happen next judy i'm not done the very poor a key hobby then we don't get excited when a camera excited when a time i'm on the neuron i'm on the neuron activity to cure decrease as i talk on i'm excited when i'm going to i'm not to johnny q of beta i'm going to do it and suppose monica and agami class a bomb other agami class a poor a class a key hobby it is the i'm happy now bully cool over with the predict now go to learn who could you demand to surprise did they will have me what about how to a cost of a bin now live all like the ejector genius but up with the john and i get to get paid court the bar and baggage to the budget that left their brain again a cool emotion has been up their brain 
আপনার ব্রেনে কোনো ধরনের ইমোশন আসবে না তখন এটা কি ইমোশনটা ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে আসলে বি নাম্বার এই যে এই টুকের থেকে এত টুকের মধ্যে এক টুকি এটা দ্বারা বি বুঝাচ্ছে সুতরাং ডান এটা সবাই দেখলাম রাইট অ্যান্সার করছেন বা ভেরি গুড আর এটা এখানে সহজ ছিল মোটামুটি আগেরটা একটু বেশি পেছানো ছিল এরপর চলেন এবার এখানে একটা শিক্ষা আছে কি জানেন এখানে একটা লার্নিং জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কি মনে রাখবেন অলওয়েজ মানে বেশিরভাগ সময় নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেসেই এই প্রথম কোয়েশ্চেনটা সাঁত্রিশ এরকম প্রথম কোয়েশ্চেন প্রথম ট্রু ফার্স নট গিভেন প্রথম ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস প্রথম হেডিং ম্যাচিং এগুলো বেশিরভাগ সময় কি দেয় প্রথমটা অনেক প্যাঁচানো থাকে কেন জানেন এই প্রথমটা অনেক বেশি প্যাঁচায় আপনার সময় নষ্ট করে দেয় প্যাঁচায় আপনার সময় নষ্ট করে যাতে আপনি এটাতে কম সময় পান অন্য গুলাতে যাতে কম সময় দিতে পারেন এই জন্য আপনাদের চেষ্টা করবেন কি প্রথমটা যদি দেখেন যে কোনোভাবে যে প্রথমটা বেশি সময় লাগতেছে আমার করার জন্য তাহলে প্রথমটা কি অ্যাভয়েড করবেন প্রথমটাকে অ্যাভয়েড করে পরগুলা করবেন পরগুলা করে এরপরে আবার আসবেন এইখানে বুঝতে পারছেন আচ্ছা তারপরে কি বলছে একটা কিওয়ার্ড ও হো আমরা তো প্যারাফ্রেস করি নাই এখানে প্যারাফ্রেস করি নাই প্যারাফ্রেস করি নাই এফ নাম্বার তো প্যারাফ্রেস করি নাই আমরা এফ এর কি প্যারাফ্রেস বলছিলাম এফের প্যারাফ্রেস নিউরন অ্যাক্টিভিটি এই যে প্যারাফ্রেস মনে থাকে না মিউজিক্যাল ফিস এই যে এখানে নিউরন অ্যাক্টিভিটি ইনক্রিজ প্রিয়র মানে হচ্ছে ও একটা বলছিলাম আচ্ছা প্রিয়রটা বলছিলাম প্রিয়রটা কি বলছিলাম ফিফটিন সেকেন্ড বিফোর আর কি পয়েন্টস গুণগুলা ওই যে মেয়ে আপনার ব্রেনের রিজনাল যে জিনিসগুলো আছে আর কি ওইগুলো আছে কি পয়েন্ট আর এই যে ইনক্রিজ ইনক্রিজ মানে এখানে ধরেন ইনক্রিজ মানে ইনক্রিজ মানে ওইভাবে নির্দিষ্ট করে কিন্তু বলে নাই বাট বাড়ছে বা হচ্ছে আর ওই যে এখানে যদি আপনি দেখেন এখানে যদি দেখেন কি আছে আমি তো আবার পিছনে চলে আসলাম এখানে ইনক্রিজ বলতে পুরোটাই এখানে পুরোটাই হচ্ছে ইনক্রিজ এক্সপিরিয়েন্স অফ প্লেজার আচ্ছা এখানে ট্রিগার্স এই যে মিউজিক ট্রিগার্স দ্য প্রোডাকশন অফ ডোভা মাইন্ড ট্রিগার্স মানে হচ্ছে এখানে কেমিক্যাল উইথ রোল বাই নিউরনস আচ্ছা অনেক কথা বলছে এখানে ট্রিগার্স মানে আসলে ইনক্রিজ বোঝায় না আবার অনেক সময় বোঝাই ট্রিগার্স মানে হচ্ছে এখানে কোনো কিছুকে অ্যাড্রেস করা কোনো কিছুকে সমাধান করা মিউজিক ট্রিগার্স দ্য প্রোডাকশন অফ ডোভা মাইন্ড বা এখানে যেহেতু প্রোডাকশন বলছে তাহলে এখানে ইনক্রিজ হতেও পারে তো আপনি এখানে ইনক্রিজের জন্য আপনি কি লিখতে পারেন এখানে ইনক্রিজের জন্য ধরে নেন হচ্ছে আপনার ট্রিগার্স তারপর হচ্ছে এই যে প্রিয়র মানে হচ্ছে ফিফটিন সেকেন্ড বিফোর তারপর হচ্ছে আপনার ওই যে কি পয়েন্টস মানে হচ্ছে যে ব্রেনের যে পার্ট গুলা যেমন হচ্ছে ডোরসাল ভেন্টাল রিজন এগুলা আর ওইখানে হচ্ছে মিউজিক ফিস মানে হচ্ছে যে মিউজিক ফিস মানে হচ্ছে কি যে ধরনের মিউজিক আপনি শুনেন এগুলো আর কি তো এইটা তারপরে বি নম্বরের জন্য বললাম কি এই যে কুইকলি অ্যাডাপ্ট টু প্রেডিক্টেবল রিওয়ার্ড মানে হচ্ছে কি যদি আপনি আউটকামসটা প্রেডিক্টেবল করতে পারেন তাহলে এখানে ওইখানে আসছে ইফ আউটকামস বিকাম প্রেডিক্টেবল যদি আউটকামটা প্রেডিক্টেবল হয় আর এখানে আসছে কি বলছে কুইকলি অ্যাডাপ্ট টু প্রেডিক্টেবল রিওয়ার্ডস এই যে প্যারাফ্রেজ এটাই হচ্ছে ওইটার প্যারাফ্রেজ আর ওইখানে বলছে কি নিউরন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজেস তার মানে এখানে হচ্ছে উই ডোন্ট গেট এক্সাইটেড এই যে দেখেন উই ডোন্ট গেট এক্সাইটেড মানে হচ্ছে কি নিউরন অ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজেস এই যে জিনিসগুলা বুঝতে পারতেছেন সবাই একটু লিখে নেবেন এইগুলা যে এখানে বলছে উই ডোন্ট গেট এক্সাইটেড মানে আমরা কি এক্সাইটেড হই না তার মানে আমাদের নিউরন অ্যাক্টিভিটি কি হয়ে যায় ডিক্রিজ হয় ওকে ডান পরটা চলেন পরটা হচ্ছে সি নম্বরে যান সি নম্বরে কি বলছে মেয়ার্স অ্যানালাইসিস অফ বেতভেন্স মিউজিক শোজ দ্যাট আচ্ছা বেতভেন্স মিউজিকের উপরে মেয়ার্স অ্যানালাইসিস করে এবং সেটা কি দেখায় এটা কোথায় আছে দেখেন তো এটা এর পরেই থাকার কথা এর পরেই আছে এই যে এখানে তাহলে মেয়ার্স মেয়ার্স কোথায় দেখেন মেয়ার্স অ্যানালাইসিস এই যে অ্যানালাইসিস এই যে কি হচ্ছে লিয়ন কি বলছে লিওনার্ড মেয়ার ইন ইস ক্লাসিক এই যে বলছে অ্যানালাইজ প্রথমে এই যে কি করছে অ্যানালাইজ করছে তাহলে কি অ্যানালাইজ করলো এখানে ফিফথ মুভমেন্ট অফ বেতভেন্স আচ্ছা ওর যে মুভমেন্ট স্ট্রিং ওর বেতভেনের যে স্ট্রিং এর যে মুভমেন্ট সেগুলো কি কি করছে অ্যানালাইজ করছে মেয়ার ওয়ান্টেড টু শো এই যে দেখাইতে চাইছে কি দেখাইতে চাইছে মেয়ার ওয়ান্টেড টু শো হাউ মিউজিক ইজ ডিফাইন্ড বাই ইটস ফ্লাটেশন ফ্লাটেশন মানে কি স্যার এই কোয়েশ্চেন গুলা কি সিরিয়াল মেনটেন করে অ্যান্সার করছে ইয়েস এই কোয়েশ্চেন গুলা সিরিয়াল করবে একটার পর একটা আসবে এই কোয়েশ্চেন গুলা এটাই হচ্ছে মজা যে সিরিয়াল থাকবে আর কি এটার সুবিধা আর কি আচ্ছা তো এবার দেখেন সে কি করছে সেই ওয়ান্টেড টু শো সে দেখাইতে চাইছে কি দেখাইতে চাইছে 
is defined a flotation with not submission to our expect expectations of order may have deserted acha deserted na ki dejected acha 50 measures of the masterpiece showing the beethoven begins clear statement of rhythmic harmonic pattern then an ingenious low tone dance carefully holds up repeating it acha paa gese ei je ekhane ache answer ta dekhen ekhane bolche an ingenious dekhen bhalo kore bujhen beethoven music makes a beethoven music makes ki korche so that music is defined by its flotation but not submission to our expectation of order acha thik ache beethoven begins the clear statement of rhythmic and harmonic pattern and then tar mane eta ki korche rhythmic ebong harmonic er ta pattern ki korche eta shuru korechilo eta ki diye shuru korechilo apnar rhythmic ebong harmonic er ta pattern chilo ebong pore ki hoyse an ingenious tonal dance mane ekhane ekta ingenious ingenious ekta sei level er ekta tonal dance chilo carefully holds up repeating it mane eta ki bar bar ki korte chilo repeat korte chilo tale repeat jodi hoy tale eta kar sathe jay bar bar repeat kora kon tar sathe mele onek kichu to porlam ebar cholen milai dekhi hmm 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 39 acha ebar dekhen kon ta ache etar sathe initial emotional state na তারপরে কি বলছে ইমোটিভ মিউজিক ক্যান ব্রিং টু মাইন্ড অ্যাকচুয়াল পিকচার্স অ্যান্ড ইভেন্টস এরকম কোনো কিছু বলছে পিকচার অ্যান্ড ইভেন্টস আমাদেরকে আনে বলে নাই এটা বাদ এক্সপিরিয়েন্সেস ইন আওয়ার ফার্স্ট আচ্ছা আমাদের অতীত এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কোনো কথা বলছে এখানে ইনফ্লুয়েন্স আর ইমোশনাল রিয়াকশনস টু মিউজিক আমাদের অতীতের কোনো কথা নিয়ে এখানে বলে নাই তারপরে ইমোটিভ মিউজিক ডিলেজ গিভিং লিসেনার্স হোয়াট দে এক্সপেক্ট টু হেয়ার What they expect to hear? Expectation ni ekta kotha ase ekhane. What they expect to hear? Expectation ni ekta kotha ase tar poro cholen. Ekhane expectation ni ekta kotha ase. A is expect. A is our expectation of order. A is our expectation bolse ekhane. Dekhen to mayor wanted to show how music is defined by its flirtation. how music is defined by its flirtation with but not submission to our expectation of order mane amader expectation ja chai kintu seta ta na kore she ki kore its flirtation flirtation mane hocche er je apnar je flirtation mane ki shomoy moto na dewa mane hocche ja chacche seta na pawa ei je eta hocche flirtation tar mane amader expectation ja chacche seta ekhane pacche na to erokom ekta kotha ache ekhane তো এটা দ্বারা যদিও এখানে একটা ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ডটা আমরা খুঁজে পাই না সেটা হচ্ছে ডিলে ইমোটিভ মিউজিক ডিলেস গিভিং লিসেনার্স যদিও আমাদের অর্ডার অনুযায়ী আমাদের এক্সপেক্টেশন অনুযায়ী আমরা পাচ্ছি না তার মানে সে ডিলে করতেছে তাহলে এখানে ডিলের পরিবর্তে হচ্ছে ফ্লাটেশন এখানে হচ্ছে ডিলে আর এখানে বলছে ফ্লাটেশন দেখছেন কিভাবে প্যারাফ্রেস করে প্যারাফ্রেসটা লিখে নেন এইভাবে প্যারাফ্রেসটা আসলে মূলত ওরা করে ফেলে লাস্ট ওয়ান লাস্ট ওয়ানটা কি বলছে शन is a source of feeling while earlier theories ei je paoa geche earlier theories second line ei paoa geche dekhen ki bolche while earlier theories of music focused on the way a sound can refer to the real world of images and experiences its connotative ei dekhi <coughs> connotative meaning its yes its connotative meaning may are argued that the emotions we find in music come from the unfolding events of music unfolding events of music dekhen unfolding events of music ekta kotha kintu clear hoye geche jeta hocche events unfolding events of music kothara bolche era ar ei khane bolche real world of images dekhen ei je bolche real world of images ar ei khane bolche unfolding event of music tar mane event o paoa geche রিয়েল ওয়ার্ল্ড অফ ইমেজেস পাওয়া গেছে তার মানে অলরেডি আনসার বের হয়ে গেছে এটা অনেক সোজা ছিল 
এটা ইজি ছিল এটা হচ্ছে সিক্স লেভেলের অ্যান্সার এটা তাহলে এটা হচ্ছে সি এই যে সি নম্বর আর ই হয়েছিল এখানে ডান তাহলে বুঝতে পারছেন তো আমরা মোটামুটি আজকে যে দুইটা ই করলাম আমরা দুইটা যে কি বললাম দুইটা এন্ডিং সেন্টেন্স এন্ডিং করলাম দুইটাই মোটামুটি ভালো হার্ড ছিল এটা হচ্ছে মজার ব্যাপার দুইটাই খুব ভালো হার্ড ছিল এবং দুইটারই যে জিনিসগুলো ছিল আমরা দুইটার জিনিসগুলাই কি পাইছি দুইটার জিনিসগুলাই আমরা নাইন লেভেল এইট লেভেলের অ্যান্সার পাইছি এখানে সো এইটা একটু চিন্তা ভাবনা করে ধীরে ধীরে করতে থাকলে ইনশাল্লাহ দেখবেন হয়ে যাবে আস্তে আস্তে এভাবেই করতে হবে সো আজকে যে আমরা সেন্টেন্স এন্ডিং করলাম এই সেন্টেন্স এন্ডিং গুলা বাসায় এখন বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন এই যে এটা বারো করলাম বারো তেরো চোদ্দ যে সেন্টেন্স এন্ডিং গুলো আছে এই এন্ডিং গুলা করে করে এরপরে জমা দিতে থাকেন সেন্টেন্স এন্ডিং গুলা করেন করে গ্রুপে পোস্ট দিতে থাকেন প্যারাফ্রেস গুলো জমা দিবেন প্যারা ইদানিং প্যারাফ্রেস গুলো অনেক কম পায় আগে অনেক প্যারাফ্রেস ছিল কিছু কয়েকজন কয়েকটা মেয়ে ছিল গ্রুপে অনেক বেশি প্যারাফ্রেস করে জমা দিত ইদানিং তারাও অনেক কম দেয় যেমন আমি যদি আচ্ছা নেক্সট ক্লাসের নাম বলবো যারা যে আগে অনেক বেশি দিত এখন অনেকটা কমাই দিচ্ছেন তারা নেক্সট ক্লাসে বলবো ইন্দ্রা কি অসুস্থ আছেন নাকি সুস্থ আছেন আপনারা একটু কি করবেন প্যারাফ্রেস গুলো করবেন বেশি বেশি প্যারাফ্রেস শিখবেন প্যারাফ্রেস শিখলেই রিডিং আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে ভাইয়া আগে এক্সাম দিছি রিডিং এ ফোর পয়েন্ট ফাইভ এর উপরে যাচ্ছে না এখন প্র্যাকটিস করতে গেলে অ্যান্সার মনে পড়ে যায় আচ্ছা অ্যান্সার মোট দশ থেকে আঠারো অফিসিয়াল গাইড সলভ করেছি मीनि बोझार चेस्ट करेंसार मुखस्त होटार आसाफ्रेस बेर कर আপনি হচ্ছে প্যারাফ্রেস বের করেন এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন হ্যাজ এ প্যারাফ্রেস অ্যান্সার জানছেন তো ভালো তাহলে ওইখানে প্যারাফ্রেস কেমনে হইলো কোনটার জন্য কোন ওয়ার্ড আসছে রিডিং কম্প্রিহেনশনটা ক্লিয়ার করেন প্যারাফ্রেসটা ভালো করে করেন তাহলে দেখবেন আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে জিনিসগুলা স্যার কিছু প্রশ্ন ছিল আপনাকে পার্সোনালি কিভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি পার্সোনালি জিজ্ঞেস করবেন এখানে বলতে পারেন আর যদি একান্তই পার্সোনাল হয় তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ফেসবুক পেজে দেওয়া আছে ইউটিউবে দেওয়া আছে সব জায়গায় দেওয়া আছে আচ্ছা তারপরে আচ্ছা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন করেন জুমে মিউট করে আনমিউট করছি বলতে পারেন বলেন বলেন আর এখানে ফেসবুক পেজে যারা আছেন লাইভে যারা আছেন পেজের লাইভে আছেন তারাও কি করেন কোয়েশ্চেন করেন কার কি কোয়েশ্চেন আছেন বলেন সেন্টেন্স এন্ডিং গুলো এরকমই হয় তবে কিছু কিছু সেন্টেন্স এন্ডিং খুব সহজে করা যায় সেগুলো হচ্ছে ওই যে এখানে শেষের ওয়ার্ডটা দেখে অনেক সময় বের করা যায় বাট সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে এখানে সবগুলাই দ্যাট দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে এখানে ওইভাবে ওই ট্রিক্স গুলা কাটানো পসিবল হয় নাই ভাইয়া এক মাসে কি প্রেপারেশন নেওয়া পসিবল অবভিয়াসলি সাত দিন পরে মানুষ সেভেন পাইতেছে এইট পাইতেছে কেউ কেউ মনে করেন যে কিছু পড়েই নাই আয়স পরীক্ষা দিব খালি একবার দেখছে যে কি কি করছেন আর সেরপরে পরীক্ষা দিচ্ছে রেজাল্ট পেয়ে যেতেছে এটা ডিপেন্ড করে ভাইয়া আপনার বেসিকের উপরে হ্যালো জি বলেন স্যার ভালো আছেন স্যার আসলে বলছেন আমি আসলে মানে অ্যাকচুয়ালি মানে ফার্স্ট এমএল লাইভে আয়স সম্পর্কে ধারণা তো মোটামুটি মানে মাঝে <laughs> লাগে <laughs> অনেক সময় ভয়েস ওপেন করবেন ভয়েসটা ওপেন করে পুরো সেন্টেন্সের মিনিং একবার দেখবেন এরকম করতে করতে একসময় হয়ে যাবে যদিও অনেকে বলবে যে ভুল অ্যান্সার দেখায় আরে ভাই ভুল অ্যান্সার দেখায় দেখাক আগে তো করা শিখি তারপরে ভুল অ্যান্সারও ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ইনশাল্লাহ 
তো এইভাবে করেন আপনি ওয়ার্ড মিনিং গুলোর উপর ফোকাস দেন প্যারাফ্রেজ গুলোর উপর ফোকাস দেন তারপরে দেখবেন আস্তে আস্তে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধীরে ধীরে এখানে এখানে কি মানে ও মানে মিনিং এর কারণে বুঝতে পারতেছে না যে আসলে জি জি অ্যানসার জি কোনটা জি হবে মিনিং এর কারণে আপনি মিনিং ভুল হওয়ার কারণে আপনি অ্যান্সার ধরতে পারতেছেন না তো মিনিং এর জন্য কি স্যার বুক আপ বেশি প্রয়োজন তো বুক অ্যাপ বেশি প্রয়োজন না আপনার রিডিং পড়ে যখন যেটা পারেন না ওইটা খাতায় লিখে রাখবেন এইভাবে বোক আপ শিখবেন আলাদাভাবে বোক আপ শেখার দরকার নেই যখন যে রিডিংটা পড়বেন ওইখানে যে বোক আপ গুলা পারবেন না ওই বোক আপ গুলা লিখে ফেলবেন খাতায় জি স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ঠিক আছে ওই এখন আমার রাইটিং নিয়ে মেইন প্রবলেম সাকিব আল হাসান ইউটিউবে দুইটা রাইটিং এর ভিডিও দেওয়া আছে একটা আছে এগ্রি ডিজাগ্রি একটা আছে বোথ ভিউ ডিসকাস এই এসে গুলো দেখেন ফলো করেন ফলো করলে দেখবেন যে আপনার অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর পিডিএফ তো রাইটিং এর যে পিডিএফ থেকে করাইছি পিডিএফ যদি না থাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দেন পিডিএফ দিয়ে দিব পিডিএফ দেখে দেখে পড়বেন বারবার পড়বেন রাইটিং এ ভালো করার মন্ত্র হচ্ছে একটা স্যাম্পল কে তিন চার বার পড়া সেভেন লেভেল এইট লেভেল নাইন লেভেলের স্যাম্পল কে তিন চার বার পড়ে ওটাকে রিপিট করে লেখা হুবহু লেখার চেষ্টা করা প্রয়োজনে হুবহু লেখবেন কপি করে লিখবেন এতে কি হবে ওই 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 কি বলে ওই এসেটার ওয়ার্ড গুলা স্ট্রাকচার গুলা যে ভালো ভালো জিনিসগুলো আপনার মাথায় সেট হয়ে যাবে পরবর্তী কোনো একটা এসের জন্য আপনি এগুলো কাজে লাগাইতে পারবেন যখন উত্তর মানে না পাই বুঝছেন স্যার তখন আমি করি কি যে মানে দেখা যায় উত্তর হয় না পুরো করার পরে তখন আমি মানে উত্তর মিলাই বা স্কিপ করি এখন কি আমার স্কিপ করা উচিত নাকি লিসেনিং শুনে শুনে নাকি শুধু নিজে মুখে স্কিপ করা উচিত সবই করতে হবে আপনি অ্যান্সার প্রথমে তো এক্সাম কন্ডিশন একবার দিবেন তারপরে অ্যান্সার কারেকশন করবেন পিছন থেকে কারেকশন করে আবার দিবেন এই দুইবার তো আপনি অ্যান্সার কারেকশনের জন্য চলে গেল এরপর তৃতীয়বারে গিয়ে আপনি দেখবেন যে 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 যেগুলো পারেন নাই যেগুলো আপনার ভুল হয়েছে ওইগুলোর জন্য ওরা কিভাবে প্যারাফ্রেজ করছে এই প্যারাফ্রেজ গুলো খাতায় লেখা লিসনিং এর জন্যও ওরা আপনি যে যে অ্যান্সার গুলো আপনি ধরতে পারেন নাই ভুল হয়েছে ওই অ্যান্সার গুলো ওরা কিভাবে বলছিল কিভাবে প্যারাফ্রেজ করছিল এগুলাকে খাতায় লিখে ফেলা খাতায় লিখার পরে এবার তো আপনি বুঝছেন যে কেমনে অ্যান্সার গুলো হয়েছে এবার জোরে জোরে লাউডলি লাউডলি আপনি ওই লিসনিং গুলা কি অডিও স্কিপ পড়বেন পড়ার পরে এরপরে আবার আপনি ওই অডিও স্কিপ আবার শুনবেন তাহলে ওদের উচ্চারণ আর আপনার উচ্চারণ আলাদা হবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন এরপরে ওদের মতো উচ্চারণ করার চেষ্টা করবেন এভাবে করতে করতে হয়ে যাবে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়াশন দিবেন যে কোনো একটা বাদ দেন দুটি একসাথে হবে না আপনার কোনোটাই আসবে না আয়ার্স হবে না অ্যাডমিশন হবে না আয়ার্স আর অ্যাডমিশন দুইটা আকাশ পাতাল পার্থক্য জিনিস এক না এই জন্য আপনি যে কোনো একটা বাদ দেন হয় আয়ার্স বাদ দেন নাহলে অ্যাডমিশন বাদ দেন যে কোনো একটা সাইড ধরেন নাহলে আপনার কোনো সাইড হবে না আচ্ছা আর কেউ ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আমার একটা সমস্যা হচ্ছে রিডিংটা না আমার আসলে খুব ভয় লাগে আমি দেখছি মানে সব মডিউলটা ভালো লাগে বা পড়তে পারি বা করতে পারি কিন্তু রিডিং এর সময় আসলে না আমার কেন যেন একটা ওই একটা ভয় ভয় কাজ করে আর এটা দেখা গেছে লং টাইম চলে যায় করতে গেলে যে রিডিং এর সময়টা অনেক সময় চলে যায় এই সময়ের জিনিসটা ব্যাপারটা আসলে আমি কিভাবে কাটাবো আমি সময়ের ব্যাপার সাথে কম্প্রোমাইজেশন করতে পারবো না আপনার সাথে সময় আপনাকে দিতে হবে মাস্ট যত সময় লাগে তত দিতে হবে এটার জন্য কোনো কম্প্রোমাইজেশন চলবে না সো এদিক থেকে কোনো মানে আপিল করতে পারবেন না যে আমি সময় অল্প দিয়ে করতে পারবো বিকজ সাকসেন সাকসেস কি বলে সাকসেস ডাজেন্ট হ্যাভ এনি শর্টকাট ওয়েস সাকসেসের কোনো শর্টকাট ওয়ে নাই যে আপনি শর্টকাট ওয়েতে রিডিং পড়ে বুঝে ফেলবেন এরকম কোনো ওয়ে নাই যাদের রিডিং রিডিং এর কম্প্রিহেনশন যাদের দুর্বল তাদের আমার যেমন দুর্বল ছিল যাদের দুর্বল আছে শর্টকাট কোনো ওয়ে নাই রিডিং পড়ে সময় দিতে হবে সময় আপনাকে দিতেই হবে বরং আপনি যেটা করতে পারেন 
যে স্যার আমার সময় কম আমি কাজ করি ফ্যামিলি আছে আমার সময় কম তাহলে আমি আপনাকে যে সাজেস্টটা করব আপনি পুরো প্যাসেজ পড়া দরকার নেই রিডিং কে আচ্ছা ধরেন যখন দোকান থেকে যখন আইসক্রিম কেনেন আইসক্রিম তো প্রচুর ঠান্ডা থাকে তাই না আপনি কি এক কামড়ে অর্ধেক আইসক্রিম খেয়ে ফেলেন দুর্বল আমাদের বুঝতে অনেক প্রবলেম হয় ঠিক আইসক্রিমের মতো করে অনেকখানি নিয়ে গালের মধ্যে বিপদে পড়ার থেকে আপনি একদিনের জাস্ট শুধু এতটুক পড়েন এই জাস্ট এতটুক পড়েন এতটুক পড়া শেষ রিডিং বই ক্লোজ করে দেন অল্প পড়েন বাট ওটাকে খুব ভালো করে গ্রাস্প করার চেষ্টা করেন এতটুকের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সব ভোকাব গুলা লেখেন প্রত্যেকটা স্ট্রাকচার বোঝার চেষ্টা করেন এখানে ভার্ব কে নাউন কে সাবজেক্ট কে কে কিভাবে মিনিং দিচ্ছে এগুলো বোঝার চেষ্টা করেন আপনি এই পুরো প্যাসেজ পড়ে যা বুঝছেন তা আপনি বলতে পারতেছেন না বাট আপনি এতটুক পড়ে বলতে পারতেছেন এটাই আপনার সাকসেস এই আজকে আপনি এতটুক পড়ছেন হয়তো বা হ্যাঁ বলতে পারেন ভাই এটা তো তাহলে আমি পরীক্ষা দিতে আমার ছয় মাস এক বছর লেগে যাবে আসলে এইখানে ছয় মাস লাগুক আর এক বছর লাগুক আপনি যদি তিন মাসের পরে পরীক্ষা দিতে চান তাও পসিবল এইভাবে পড়েও এভাবে পড়েও পসিবল আপনি ধীরে ধীরে প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়াবেন প্রতিদিন আপনি প্রথম দিন আপনি একটুক পড়ছেন পর দিন আর পাঁচটা লাইন বাড়াবেন তারপর দিন আর পাঁচটা লাইন বাড়াবেন তারপর দিন আর পাঁচটা লাইন বাড়াবেন এইভাবে চার পাঁচটা লাইন চার পাঁচটা লাইন প্রতিদিন যদি বাড়াতে থাকেন এভাবে আপনার মনে করেন রিডিং স্কিলটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে বুঝি নেই বুঝতে পারি না যে আসলে কোনটা হবে অনেক সময় আমরা তো বাংলা সবকিছু করতে পারি না প্রচুর পরিমানে হবে কারণ হচ্ছে ওরা তিনটাই বলবে এটা এটা হচ্ছে মানে ক্যামব্রিজ এর হচ্ছে রুলস ওরা তিনটাই বলবে তবে এখানে আপনি ওই যে এম সি কিউ আমাদের ভিডিও আছে এম সি কিউ এর ভিডিও দেখছেন আপনি জি আমি দেখছি আমি ওখানে তো বলা আছে যে এখানে তিনটাই বলবে ক্রস কানেকশন শিখতে হবে যেটা হবে না সেটাকে ক্রস করতে হবে এখন আমি যদি বুঝি না যে কোনটা হবে কোনটা হবে না এটার জন্য অডিও স্কিপ করতে হবে অডিও স্কিপ শুনতে হবে প্রচুর অনেক বেশি পরিমাণ অডিও স্কিপ শুনতে হবে অডিও স্কিপ প্রথমে পড়বেন পড়ে ওয়ার্ড গুলার সাথে পরিচিত হবেন আপনার ভোকাল গুলা আপনার প্রনাউন্সিয়েশন শুনবেন প্লাস ওদের প্রনাউন্সিয়েশন শুনবেন আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে এবার ওদের মতো করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করবেন এক মাস করেন আপনার এই প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ স্যার আর একটা কথা হচ্ছে স্যার যদি আপনি যদি একটু টাক টুটার ওই টু পার্ট কোয়েশ্চেন আর প্রবলেম সলিউশনের যদি একটা ক্লাস করতেন তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হতো ঠিক আছে বিবেচনায় রাখা হলো নেক্সট আর কেউ আছেন थैंक यू স্যার ঠিক আছে তাহলে সবাইকে ওই রূপাবারে অনেক কোয়েশ্চেন আসছে কি বলছেন দেখি কাউসার আহমেদ আপনার আইএলস এর প্রস্তুতি নেন এই পেজের সাথে আপনি আইএলস এর সকল ম্যাটেরিয়াল পাবেন পোস্টে এবং যাদের আইএলস रिलेटेड পিডিএফ লাগবে তারা পেজে ইনবক্স করবেন কোন পেজ সহজ আইএলস ও আচ্ছা মার্কেটিং চলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে মার্কেটিং আমি তো প্রথমে ভাবছি যে মনে হয় কোনো সমস্যা বলতেছেন মনে হয় ঠিক আছে করেন করেন হ্যাঁ এই যে আমি তো ওই যে আপনাকে কিছুক্ষণ আগে বললাম অ্যাডমিশন হবে কিন্তু আমি তো আইএলস দিব আমার তো এটা তীব্র ইচ্ছা আমি যে রিডিং স্কিলটা খাতায় লিখবেন এটা আপনার উপকারিত হবে
অলরেডি আমার এই যে 11 থেকে 10 থেকে 14 পর্যন্ত এগুলো মিনি জান্নাতুল লাগে ফেরদৌস রিনি ভাইয়া রিডিং প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে কি টাইম ফলো করে প্র্যাকটিস করলে ভালো হবে নাকি প্রথমে টাইম ছাড়া আস্তে আস্তে করলে ভালো হবে কারণ আমি যদি টাইম মেইনটেইন করে করি তাহলে 8 10 টার বেশি হয় না আচ্ছা এই ইয়া আপু রিনি আপু আপনি আসেন একটু ই করেন তো মিউট আনমিউট করেন রিনি আপু আসেন সাঁতার জানেন না তো এখন পুকুরে নামছেন এখন আপনি সাঁতার কাটতে চাচ্ছেন তো ধরেন আপনি কিছু দূর পার হবেন কিছু দূর যাবেন সাঁতার কেটে এখন আপনি কি টাইম ধরবে টাইম ধরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন নাকি আগে শিখবেন পরে টাইম ধরে সাঁতার কাটার চেষ্টা করবেন জি ভাই আগে শিখবো তারপর টাইম ধরে করার চেষ্টা করব এক্সাক্টলি সেম জিনিসটা আপনি ধরেন সাইকেল চালাইতে শিখতেছেন সাইকেল চালাবেন তো একটা ধরেন একটা জায়গা থেকে একটা সাইকেলে যাবেন আপনি বললেন এটা পাঁচ মিনিটে যাব এখন আপনি ধরেন এখন সাইকেল আপনার চালানোর অভ্যাস নাই আগে থেকে সাইকেল চালানোর অভ্যাস নাই তাহলে আগে কি অভ্যাস করতে হবে নাকি আগে টাইম নিয়ে পাল্লা দিতে হবে বলেন আগে অভ্যাস করতে হবে তো আপনাকে যেটা আমি সাজেস্ট করব আপনি টাইম ফোকাস না দিয়ে রিডিং পড়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন আর অ্যান্সার কারেকশন করার চেষ্টা করেন আপনার একটা প্যাসেজ যদি এক ঘন্টাও লাগে এক ঘন্টা ধরে একটা প্যাসেজ করছেন কিন্তু আপনার তেরোটা করছেন তেরোটা করছেন রাইট হয়েছে ইউ আর সাকসেস দ্যাট মিনস আপনি রিডিং পড়ে বুঝেন হয়তো টাইম বেশি লাগছে ধীরে ধীরে আপনি পাঁচ মিনিট কমাবেন একদিন পর দিন আরো দুই মিনিট কমাবেন পর দিন আরো পাঁচ মিনিট কমাবেন তারপর দিন আরো পাঁচ মিনিট কমাবেন এইভাবে দুই মিনিট পাঁচ মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট করতে করতে আস্তে আস্তে এক সময় দেখবেন যে আপনি বিশ মিনিটের মধ্যে তেরোটা কোয়েশ্চেন কারেক্ট করতে পারতেছেন অর্থাৎ আপনাকে যে টেন্ডেন্সি রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যান্সার কারেকশন করার প্রবণতা আপনার থাকতে হবে নট টাইম ব্যানারে বড় করে নাম্বার দেওয়া আছে আমাদের ফিজাইল যে পেজ পেজ এর অ্যাবাউট এ নাম্বার দেওয়া আছে ভাইয়া একটু দেখে নেন কষ্ট করে ওকে আল্লাহ হাফেজ